Papa, aquí ya llegó.
हेलो हेलो तो काफी क्या चीज तब लीग टेबिल अवस्थान जी होक ना क्यों आज के एक विकेल एन लड़ाई अपनारा देखते हैं जो हे कलकाटा फुटबल क्लाब ता अनुशीलन कर खेलार आगे अनुशीलन ते दल आज के क्यों जथेष किचुवर्तन हो तर दल कलकाटा फुटबल क्लाब अत्यंत पुरानो क्लाब आप देखे नहीं तरह दलटा सौम बनार्जी रंजित नाथ सुरजित दास विशाल मंडल आकाश कुमार पाल शेख रफिकुल इसलम देवोत्तम कर शामी अख्तर गायन मोहम्मद शाहबाज सुब्रजित चक्रवर्ती वरुण आंकले सारिया ये तर दल चार पाँच एक यही फर्मेशने जमशेद नासिर ही तरह दल के सजिए प्रशिक्षक हिसाब से रोन जमशेद नासिर ही अपन अति परिचित नाम कारण जमशेद नासिर ही एक समय बांगला फुटबले इस्ट बेंगल जार्सि गाए असाधारण फुटबल खेले मजिद भास्कर संगे आज के रिजार्व बेचे राहुल चक्रवर्ती अलेक्स आकाश मंडल बाबू महतो अमित सर्दार रमान लस लस्कर अयन कृष्ण कृष्ण दास दीपंकर नैया मिक पेटर्स राकेश सर्दार एवं अवश्य रेन ओ दीपक नैया अपना एब देखें कलघाट एम एस एर अनुशीलन कलघाट एम एस ता उन्नीस चुवाल साले तर तरपर गौरव गाथा रही है बस किचू सी एफ एल प्रिमियर डिविशन बी ए सेकेंड डिविशने ता दो हज़ार तीन दो हज़ार आठ और दो हज़ार आठ उन्नीस तरह रान चैम्पियन होल इंडिया एयरलैंस गोल्ड कप तरा जीते दो हज़ार एगारोते तरह दल ये सजाना अभिजित सर्दार करण चाँद मुर्मू 
মদন মান্ডি কৌস্তব দত্ত সৌব সৌরভ সাব্বার সাকিরুল আলী মোহাম্মদ সাইফ জুয়েল অঙ্কিত কুমার আশিত হেমরম এবং তুষার হেমরম তাদের কোচ রয়েছেন পতম বাহাদুর থাপা বি লাইসেন্স করা কোচ দল সাজিয়েছেন চার চার দুই ফরমেশনে দুজন স্ট্রাইকারকে সামনে রাখা হয়েছে মোহাম্মদ সাকিরুল এবং অসিত হিমরমকে এই অসিত হিমরমের কিন্তু সিএফএলে গোল আছে সাকিরুল আলী ন নম্বর জার্সি তার দিকে নজর থাকবে তার কিন্তু নটা গোল রয়েছে রিজার্ভ বেঞ্চ এই রকম তাদের রিন্টু আনিস অঙ্কুর বিজয় অনুপ রূপক প্রীতম সৌভিক অভিষেক এবং উমের আজকে তাদের দলে নিয়মিত খেলোয়াড় সায়ন ব্যানার্জি কিন্তু খেলছেন না এই সায়ন ব্যানার্জি অনেকগুলো গোল করেছেন ওদিকে দুদলের খেলোয়াড়রা আজকের ম্যাচ কমিশনার হরিসাধন ঘোষের তত্ত্বাবধানে রেফারি অভিষেক সাহা অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি সুজাত পালিত এবং শুভ মালো এবং চতুর্থ রেফারি রয়েছেন দেবাশিস মান্ডি রেফারি অ্যাসেসার এবং ম্যাচ কমিশনার রয়েছেন হরিসাধন ঘোষ তাদের পরিচালনা দিনে ওই লাল জার্সি লাল কালো জার্সিতে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব এবং সাদা জার্সিতে কালীঘাটে মেস তারা মাঠের মধ্যে প্রবেশ করছেন কল্যাণী স্টেডিয়ামের বি স্টেডিয়াম যেটা অর্থাৎ দু নম্বর মাঠ যেটা রয়েছে দুটো মাঠ রয়েছে এ এবং বি সেই বি মাঠে খেলা হচ্ছে আমি বলছিলাম ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব এশিয়ার প্রাচীনতম একটা ফুটবল ক্লাব যেটা আঠারোশো বাহাত্তর সালে তৈরি হয়েছিল তারা সিএফএল কিন্তু আটবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অবশ্যই প্রাক স্বাধীনতা যুগে যখন সাহেবদের পরিচালনা দিনে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ছিল আঠারোশো নিরানব্বই উনিশশো সাত উনিশশো আঠেরো উনিশশো কুড়ি উনিশশো বাইশ উনিশশো তেইশ এবং উনিশশো পঁচিশ তারা নবার আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং সিএফএল ফার্স্ট ডিভিশনে দু হাজার কুড়িতে তারা কুড়ি একুশে তারা রানার্স হয়েছে তারা দু হাজার চারে ট্রেডস কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফুটবল ক্রিকেট ছাড়াও তাদের রাগবি টেনিস এবং ব্রিজের দল রয়েছে অত্যন্ত পুরনো দল এবং অভিজাত একটা ক্লাব এই ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব তাদের অধিনায়ক সৌম ব্যানার্জি গোলরক্ষক আপনারা দেখছেন এক নম্বর জার্সিতে ওদিকে মদন মান্ডি তিন নম্বর জার্সিতে কালীঘাটে মেসের অধিনায়ক দুই অধিনায়ক এবং আজকের রেফারি অভিষেক সাহা এবং তার সঙ্গে অন্যান্য সহযোগী যারা রয়েছেন তারা সকলে কিন্তু রেফারি এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির সঙ্গে মত বিনিময় করছেন অর্থাৎ কিছুক্ষণ পরই কিন্তু খেলা শুরু হয়ে যাবে একটা সৌহার্দের বাতাবরণ দুই অধিনায়কের মধ্যে ফ্ল্যাগ এক্সচেঞ্জ হলো মোমেন্টো এক্সচেঞ্জ হলো এবং এটা ফুটবল মাঠের একটা অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ একটা ঘটনা আজকে রেফারি রয়েছেন অভিষেক সাহা তাকে লাইনে সহযোগিতা করছেন সুজাত পালিত এবং শুভ মালো অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি হিসাবে রয়েছেন সুজাত সুজাতা পালিত মাপ করবেন সুজাতা পালিত এবং সুজাতা পালিত এবং শুভ মালো এবং দেবাশিস মান্ডি রয়েছেন চতুর্থ রেফারি এবং হরিসাধন ঘোষ রয়েছেন আজকের ম্যাচ কমিশনার আর দু দলের মধ্যে বলা যেতে পারে একটা দল চার পাঁচ এক এই ফরমেশানে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব তাদের দল সাজিয়েছে কিন্তু একটা জিনিস বলবো ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ফটো সেশন যেটা হচ্ছে তারা কিন্তু ছাব্বিশটা গোল তাদের বিরুদ্ধে হয়েছে এবারে সিএফএলে এখনও পর্যন্ত সবচাইতে বেশি গোল কনসিড করেছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ছাব্বিশটা গোল যেটা আর কোনো দল কিন্তু এখনও কনসিড করেনি তারা মাত্র পাঁচটা গোল করেছে ছাব্বিশটা গোল হজম করেছে সুতরাং তাদের রক্ষণভাগ নিয়ে একটা বড় জিজ্ঞাসার চিহ্ন কিন্তু ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে এবং অবনমনের যে আওতায় যে শেষ দিকে চারটে দল রয়েছে পাটচক্র এফসিআই ডালৌসি এবং ক্যালকাটা এফসিও কিন্তু রয়েছে জানি না এই অবনমনের শেষ মুহূর্তে তারা নিজেদেরকে নিষ্কৃতি পাবেন কি না তার জন্য কিন্তু তাদের পয়েন্ট তুলতে হবে এবং আজকের ম্যাচে তারা যদি পয়েন্ট তুলতে পারেন খানিকটা লাইফ লাইন তারা পাবেন অপরদিকে কালীঘাট এম এস তারা কিন্তু লিক টেবিলে কাল অবধি তারা এক নম্বরে ছিল কাল মোহনবাগান পাঁচ গোলে মোহনবাগান সুপার চাইন্ড পাঁচ শূন্য গোলে এফসিআইকে হারাবার পর তারা কিন্তু এই গ্রুপে লিক টেবিলে শীর্ষে চলে গেছে কালীঘাট এম এস দু নম্বরে চলে এসছে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব তিন নম্বরে আছে এবং পিয়ারলেস এবং তারপর মোহাম্মদন স্পোর্টিং রয়েছে সুতরাং বলতে পারি যে আজকে এই দলে দুটো দলের কাছে দু ধরনের একটা টেম্পটেশন রয়েছে একটা টেম্পটেশন রয়েছে একটা দলকে সুপার সিক্সে যেতে হবে তার জন্য লিগের প্রথম দিকে টপে থাকতে হবে তার জন্য একটা লড়াই আর একটা দলকে অবনমন থেকে বাঁচার জন্য পয়েন্ট তুলতে হবে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ওদিকে কিক অফ করে খেলা শুরু হওয়ার মুহূর্ত পর্দার ডান দিক থেকে বাঁ দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে কিক অফ করে খেলা শুরু করছে
अशीत हेमराम के देखा जाघाटे मेसे किक अफ कर खेला शुरू हो ग कलिघाटे मेस डान दिक्कत के बाँ दिखे अर्थात दक्षिण दिक्कत के बाद उत्तर दिखे अपर दिखे क्योंकाटा फुटबल क्लाब बाँ दिक्कत के डान दिखे आक्रमणे आस क्योंकाटा फुटबल क्लाब क्योंकि कोकम झुकी ना नहीं ओखने सेफ अली मल्लिक और लेफ्ट फुलबैक बल्टी के क्योंकि विपदमुक्त कर दिल खेल शुरूते ही एक थ्रो इन आन कर देवोत्तम कर रईट फुलबैक क्योंकाटा फुटबल क्लाबर थ्रो इन से खान आर देवोत्तम निजे मध्य खेल चेष्टा क्योंकि बल विपदमुक्त हो ग आक्रमण सौरभ सब्बर सेंट्रल मिडफिल्ड थे बा दिक्कत ओखने आक्रमण चले आसित हेमराम एक गोल आर एक क्रसफिल्ड पास ओन गोल लक्ष्य कर शर्ट एवं दुर्दान एक एफर्ट छो हमें बोल और से क्षेत्र में गोलरक्षक सौम्य बनार्जी असाधारण तत्परत बल्टी के फिरत पाठ तब फलो अब एक्शने क्योंकि कलिघाटे मेसर आक्रमण रही है खेल प्रथम मिनिटे क्योंकि एक आक्रमण तुले आना होना देखें जो ओखान क्योंकि दुर्दान एक शट छोड़ शटा जिन्हें अर्थात से ही तुषार हेमरम तुषार हेमरम क्यों शटा नहीं प्रशंसा करब गोलरक्षक सौम्य बनार्जी जे जत दल पतन रोध कर प्रथम मिनिटे एक झटका दिए कलिघाटे मेस जदिव से झटका थे ता गोल तुलते पर आर आक्रमण कलिघाटे मेसे सौरभ सब्बर कंतु ना शेष पर्त बल चले गल मठर बहरे मुहुर मुहुर आक्रमण शुरू थे एकदम एक बग्गा घोड़ार मत आक्रमण चला कलिघाटे मेस एवं प्रथम कर्नार आन कर निल कलिघाटे मेसर अनुकूले प्रथम कर्नार देखा जा प्रचंड प्रेस कर ता प्रथम मिनिट थे एक उचु बल बल चले गल मठर बहरे एक क्षेत्र ठीक मत बल नियंत्रण रखते पर फले मठर बहरे चले गल गोल कि सौम्य बनार्जी किचुक्षण आगे तुषार हेमराम एक दुर्दान शट बाचिए नईले क्योंकि विपद तैरि हो जो पारत कर्नार और एक बार देखे नब ओखने जे हेडटा होत्यंत पुअर हेड हमें बोल ओखने वही सैफ अली मल्लिक हेडटा कर बल दखले लड़ाई चलते बाजमाठ मिसपास ग कलिघाट एन एस एर कौस्तव कौस्तव थे आर पेचन दिखे बल चले आसट्रल डिफेंसे मदन मांडी डान दिखे करण चाँद मुर्मू करण चाँद मुर्मू मोहन बागान बिुदे गोल आ लम्बा बल ओने अशित हेमराम अशित वन टू खेल चेष्टा सतीत संगे बा दिखे सुइच ओवर हो कौस्तव चले कौस्तव शट दुरबल शट ग्राउंडार अनेक जैगा पा क्यों रक्षण बाग कोटेक्शन दीते डिफेंसिव ओरियंटेशन जो थी कलकता फुटबल क्लाब से ठीक ठाक हाँ खूब सहजे कलिघाटे मेसर फुटबलारा पेनिट्रेटिव जो पहुँचे जा गोल माउते ओपेन पा सीटर तैरी कर जे कारण छब्बीस गोल तरह हजम करते हो कलकाटा फुटबल क्लाब के अर्थात गोल कन्सिड करार क्षेत्र में ता कलकता लीगे प्रिमियर डिविशन एख सर्वोच्च जैगे रही है एट निसंदेह जामशेद नसिर ही जदि फरवर्डर खेलवाड़ तर पक्षे क्योंकि सुखकर नए ये विज्ञापन आर एक आक्रमण डान दिक्कत के तब एबारकमे परिसिति सामले दिए रंजित नाथ लेफ्ट फुलबैक बल्टी के विपदमुक्त कर कर्नार है द्वित कर्नार कलिघाटे मेसर अनुकूले कलिघाट एम एस कौस्तव जा कौस्तव दत्त माझमाठ खेलवाड़ छोटो खेले सतीत संगे आर कौस्तवर का बल कौस्तव सेंटर करेत्रे एख सूज रही है एक पेचन दिखे से खान आर डान दिखे बल्टा के घूरिए दिए अंकित कुमार क्यों सामने एक जो खेलवाड़ रेन ओखान बल विपदमुक्त हो गल कोकमे परिसिति सामाल दिखे आर से ही बल एखे क्यूँ बल क्यों एख कलघाटे मेसर खेलवाड़े पाए रही है मोहम्मद सकिरुल आली तीनटे गोल रही है तर एक क्षेत्र कोकमे आर एक शट पायर जंगले प्रतिहत एक ही पर एक आक्रमण यार जो एक काउंटार अटैक है आप देखी से उद्वेगजनक मुहूर्त 
যেখান থেকে বলটা কিন্তু ফেরত এসছে পোস্টে লেগেছিল খুব সম্ভবত তুষার হেমরমের শট তুষার হেমরম দুটো শট ইতিমধ্যেই নিয়ে নিয়েছেন আক্রমণে আসছে কালীঘাট এম এস ডান দিক থেকে ওখানে সাকিরুল সাকিরুল আলী সেখান থেকে আবার বল পেয়ে অঙ্কিত কুমার অঙ্কিত কুমার বাঁপায় শট কিন্তু নিয়ার পোস্টে ছিল যে কারণে গোলরক্ষক সৌম্য ব্যানার্জির একটু সুবিধে হয়ে গেছে ডান দিক থেকে দেবোত্তম কর চলেছেন দেবোত্তম কর শট অন টার্গেটে কালীঘাটে মেস ইতিমধ্যেই একটা শট নিয়েছে এবার কোনো রকমের পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন এবার কিন্তু প্রতি আক্রমণ এসছিল সেখান থেকে বল ফেরত যাচ্ছে সাইফ আলী মল্লিক সাইফ আলী মল্লিক থেকে আবার বল মাঝ মাঠে সৌরভ সাব্বার হয়ে বল চলে যাচ্ছে লেফট ফুল ব্যাকে সাইফ আলী ঠিক মতো ক্লিয়ার হয়নি আক্রমণ শোনাবার চেষ্টায় ওখানে অঙ্কিত কুমার অনেকখানি নিচে চলে এসছেন কিন্তু বাধা দেওয়ার চেষ্টা এবার কিন্তু ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ওখান থেকে ডান পা থেকে বাঁপায় নিয়ে শটটা কিন্তু নিয়েছিলেন ওই শেখ রফিকুল ইসলাম যার একটা গোল রয়েছে শেখ রফিকুল এই প্রথম একটা আক্রমণ দেখলাম আমরা ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবে আমরা দেখে নিই শেখ রফিকুল ডান পা থেকে বাঁপায় বলটা নিয়েছে কিন্তু টার্গেটে রাখতে পারিনি বল চলে গেছে বার উঁচিয়ে মাঠের বাইরে ফলে গোল কিক আসবে খেলা কিন্তু প্রথমার্ধে সাত মিনিটের দিকে গড়িয়ে গেছে চাপ অনেক বেশি বলের পজিশন অনেক বেশি রয়েছে কালীঘাট মিলন সঙ্গে বা দিক থেকে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের আক্রমণ সুব্রজিৎ চক্রবর্তী ঠিক মতো দেওয়া হলো না গোলরক্ষক অভিজিৎ সর্দার ক্যালকাটা ফুটবল এই কালীঘাটে মেসের সেন্ট্রাল ডিফেন্স থেকে জুয়েল আহমেদ জুয়েল আহমেদ নিজেদের মধ্যে খেলছেন সেখান থেকে মদন মান্ডি আবার জুয়েল আহমেদ করণচাঁদ মুর্মু আছেন জুয়েল আহমেদ মদন মান্ডি অধিনায়ক সেখান থেকে সাইফ আলী মল্লিক সাইফ আলী মল্লিক থেকে বল পেয়ে অঙ্কিত কুমার আবার ওপর উঠে আসছেন সাইফ আলী একটা ক্রস ফিল্ড পাস কিন্তু না এই যাত্রায় প্রস্তুত আছে রক্ষণবাগে মোহাম্মদ শামীম আক্তার গায়েন তিনি বলটিকে সরাসরি গোলরক্ষক সৌম্য ব্যানার্জির কাছে পাঠিয়ে দিলেন সৌম্য ব্যানার্জি অধিনায়ক গোলরক্ষক ডান দিক থেকে তুষার হেমরম ওখান থেকে আবার অঙ্কিত কুমার বাঁদিকে ফাঁকাই বল পেয়ে গেছেন সব্বার সৌরভ সব্বার ওখান থেকে সেন্টার করেছেন বিপজ্জনক বল ওখানে রয়েছেন সাকিরুল সাকিরুল একটু বেশিক্ষণ পায়ে বল রাখলেন যে কারণে পরিস্থিতি খানিকটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল কাউন্টার অ্যাটাক ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব এক্ষেত্রে কি ফাউল দেবেন রেফরি ওখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রফিকুল ইসলাম মাটিতে পড়ে আছেন আজকে রেফারি অভিষেক সাহা আমরা দেখিনি রফিকুল বলটা নিয়ে বেরোবার সময় তাকে কিন্তু ট্যাকেলটা করেছিলেন জুয়েল আহমেদ মজুমদার একটুখানি চোট পেয়েছেন রেফারি অভিষেক সাহা গেছেন এখানে কিন্তু রেফারি কিন্তু বাসি বাজাননি আমরা দেখব কি দিয়েছেন সম্ভবত গোল কি কি হবে এদিকে আহত হয়ে পড়ে রয়েছেন ওই শেখ রফিকুল ইসলাম একটা গোল আছে তার সিএফএলে হ্যাঁ গোল কি কি দেওয়া হয়েছে ফাউল দেওয়া হয়নি আক্রমণ শোনাবার চেষ্টায় ডাউন দা মিডল থেকে অঙ্কিত কুমার অঙ্কিত কুমার এবং কৌস্তব দুজনে মাঝখানে খেলছেন ডান দিকে তুষার হেমরম আছেন এবং বাঁ দিকে আছেন সৌরভ সাব্বার আবার ফ্রি কিক দেওয়া হয়েছে কালীঘাটে মেসের অনুকূলে মদন মান্ডি অধিনায়ক সেন্ট্রাল ডিফেন্সে খেলেন সেখান থেকে গোলরক্ষক অভিজিৎ সর্দার ডান দিকে করণ চাঁদ মুর্মু না করণ চাঁদ নয় জুয়েল আহমেদ জুয়েল আহমেদের বাড়ানো বল ওখানে কিন্তু একটা লম্বা ডেলিভারি ছিল ও অফ টার্গেট কিন্তু প্রয়াসটা কিন্তু খুব ভালো ছিল এক্ষেত্রে আমি বলবো ডান দিক থেকে তুষার হেমরম এবং সাকিরুল আলী তাদের মধ্যে কিন্তু একটা যোগসূত্র রয়েছে দেখুন সেকেন্ড পোস্টে বলটা রাখার চেষ্টা করেছিল তুষার তুষার কিন্তু আজকে প্রথম থেকে অত্যন্ত সপ্রতিভ রয়েছে কালীঘাটে মেসের এর আগেও ওর একটা শট পোস্ট লেগে প্রতিহত হয়েছিল 
এবং আরও একবার প্রায় সৌম্য ব্যানার্জিকে করা চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিল আবার একটা এরিয়াল বল ব্যাক পাস অভিজিৎ সর্দার গোলরক্ষক সেখান থেকে এবার কিন্তু ফাউল এবার কিন্তু ফাউল দেওয়া হয়েছে ওখানে বিশাল মণ্ডলকে ফাউল করা হয়েছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের বিশাল মণ্ডল তাকে ফাউল করা হয়েছে পেছন থেকে একটু ট্রিপ করা হয়েছে ফলে ফ্রি কিক ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের অনুকূলে ছাব্বিশটা গোল তারা খেয়েছে এবারে সিএফএলে এখনও পর্যন্ত এবং সর্বাধিক গোল খাওয়ার যদি কোনো রেকর্ড থাকে সেই রেকর্ডের দিকে কিন্তু তারা হয়তো এগিয়ে যাচ্ছেন রক্ষণ ভাগ দিয়ে তাদের কিন্তু দুশ্চিন্তা রয়েছে জামশেদ নাসিরি আজকে যদিও এখনও পর্যন্ত স্কোর লাইন গোল শূন্য রয়েছে তবে বেশ কিছু উদ্বেগজনক মুহূর্ত তবে সেট পিস এই মুহূর্তে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের একদম আপাত নিরীহ উঁচু বল গোলরক্ষক অভিজিৎ সর্দারের সুবিধে হয়ে গেল ডান দিক থেকে আবার আক্রমণে চলে আসছেন তুষার খুব পরিশ্রম করছেন রাইট উইং হাফে খেলছেন সেখান থেকে আবার আক্রমণ একটা স্কোয়ারে বল রেখেছেন কৌস্তভ কৌস্তভ থেকে আবার অসিত হেমব্রম নিষ্পাস হয়ে গেছে প্রতি আক্রমণ ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের বিশাল বিশাল মণ্ডল বাঁদিকে বল দিয়ে দিয়েছেন বাঁদিক থেকে আক্রমণে সুব্রজিৎ ওখানে কিন্তু বল পেয়ে গেছেন সুযোগ আছে কিন্তু পায়ে বলে ঠিকভাবে কানেক্ট করতে পারলেন না শেখ রাফিকুল ইসলাম শেখ রাফিকুল এই নিয়ে দু দুবার কিন্তু গোল করার মতো জায়গায় পৌঁছেছিলেন একটি ক্ষেত্রে টার্গেটে রেখেছেন তবে দুর্বল শট মাঝে মাঝে কিন্তু ছবল দেওয়ার চেষ্টা করছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব প্রথম পাঁচ মিনিটে আক্রমণের যে লহর তুলেছিল কালীঘাটে মেস তারপর খানিকটা যেন স্বস্তির হাওয়া এই মুহূর্তে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব তারা এখন প্রতি আক্রমণে আসছে এবং তারা চেষ্টা করছে খেলার মধ্যে ফেরার দেবোত্তমকে সাবধান থাকতে হবে দেবোত্তম কর রাইট ফুল ব্যাক তার ওদিক দিয়ে কিন্তু বেশ কিছু আক্রমণ হয়েছে স্বামী আক্তার গায়েন নিষ্পাস কালীঘাটে মেসের খেলোয়াড়দের পায় বল রয়েছে তখন থেকে ওই জুয়েল আহমেদ জুয়েল আহমেদের লম্বা ডেলিভারি বাঁ দিকে কিন্তু অনেক গতি পয় ঠিক মতো দেওয়া হলো না বল চলে গেল মাঠের বাইরে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের অনুকূলে থইন অনেক প্রাচীন ক্লাব আঠারোশো বাহাত্তর সালে তৈরি হয়েছিল এই ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব এশিয়ার অন্যতম পুরনো ক্লাব তখন ব্রিটিশ রাজ ছিল এবং সাহেবদের অধীনে থাকাকালীন সময় এই ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব সিএফএলে কিন্তু আটবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নবার আইপে শিল জিতেছে তারা ট্রেডস কাপ জিতেছে অবশ্য দু হাজার এবং সিএফএল ফার্স্ট ডিভিশনে তারা রানার্স হয়েছে দু হাজার কুড়ি একুশে তাদের অনেক গৌরব গাথা আছে অনেক ঐতিহ্য রয়েছে অনেক পরম্পরা রয়েছে এবং আভিজাত্য মোরক রয়েছে ফুটবল ক্রিকেট ছাড়াও তাদের রাগবি দল রয়েছে টেনিস দল রয়েছে এবং ব্রিজের দল রয়েছে তাসে সুতরাং বলা যেতে পারে যে একটা অভিজাত ক্লাবের ফুটবল দল তারা আজকে সিএফএলে প্রিমিয়ার ডিভিশনে খেলছে এইবার কর্নার তিন নম্বর কর্নারটা চলে আসছে কালীঘাটে মেসে দেখা যাক এই কর্নার থেকে তারা কোনো ফসল তুলতে পারে কি না বল আবার সেই গোলরক্ষক সৌম ব্যানার্জি দারুণ হেট ছিল বলটা কিন্তু ডিপ করছিল প্রশংসা করব অধিনায়ক হচ্ছিল গোলকিপিং আমরা আর একবার দেখেনি ঘটনাটা দেখুন অনেকখানি স্পট করেছিল ওখানে ওই জুয়েল আহমেদ চার নম্বর জার্সি জুয়েল আহমেদ জুয়েল আহমেদের হেড প্রতিহত করেছেন সৌম্য ব্যানার্জি খুব ভালো হেড ছিল কিন্তু প্রশংসা করব সৌম্য ঠিক জায়গায় ছিল যে কারণে বলটা গোলের মধ্যে এখনও ইন করতে দিল না শর্ট অন টার্গেটে কালীঘাটে মেস কিন্তু দুটো ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব একটা আবার একটা সুযোগ এসছিল পায়ে বলে কানেক্ট করতে পারলেন না ওখানে ওই সৌরভ সব্বর না সৌরভ সব্বর নয় সাতাশ নম্বর সইফ আলী মল্লিক আমরা আর একবার দেখিনি দেখুন সাইফ আলী মল্লিক একদম পায়ে বলে কানেক্ট করলেই কিন্তু গোলটা পেয়ে যেতেন এক্ষেত্রে মাঠের বাইরে অর্থাৎ দুটো শট নিয়েছে সাইফ আলী মল্লিক যাওয়ার সময় একটু ডিফ্লেকশান ছিল তাই কর্নার চারটে কর্নার পেয়ে গেল বাদিক থেকে সাইফের সেন্টার কিন্তু এক্ষেত্রে বল চলে যাচ্ছে ওই বিশাল মণ্ডল রয়েছেন অনেকখানি নিচে নেমে চলে এসছেন মাঝ মাঠের খেলোয়াড় ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবে
আবার প্রতি আক্রমণ হবে অঙ্কিত কুমার কৌস্তব সাকিরুল বল বাড়িয়ে দিয়েছেন ওখানে কিন্তু পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছেন সৌরভ লে অফ রাখার চেষ্টায় কিন্তু প্রতিহত হয়ে গেছে কর্নার হয়ে যাবে না কর্নার হয়নি কোনো রকমের পরিস্থিতি ওখানে সামাল দিয়েছেন মোহাম্মদ শাহবাজ বল চলে গেছে মাঠের বাইরে থ্রোই নাচছে ডান দিক থেকে আক্রমণ কালীঘাটে মেসের সেন্টার আসছে বিপজ্জনক সেন্টার এক্ষেত্রে গোল করা উচিত দ্বিতীয় প্রয়াসেও কিন্তু সুযোগ শেষ পর্যন্ত সাকিরুল আলী এবারেও বল গোলের মধ্যে রাখতে পারলেন না বল চলে গেল মাঠের বাইরে দু দুবার দেখুন ফলো আপ অ্যাকশনেও তার কাছে সুযোগ এসছিল ওই মোহাম্মদ সাকিরুল আলী কালীঘাটে মেসের এ পর্যন্ত চারটে শট নিয়েছেন আমরা গ্রাফিক্সে দেখাচ্ছি চারটে শটের কোনোটাই কিন্তু গোলের মধ্যে রাখতে পারলেন না এটা দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্য সাকিরুলের দুর্ভাগ্য কালীঘাটে মেসের স্কোর লাইন কিন্তু এখনও পর্যন্ত গোল শূন্য রয়েছে প্রথম কোয়ার্টারের খেলা শেষ হয়ে আমরা দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আমরা ঢুকে গেছি আক্রমণ সাড়াবার চেষ্টায় ওখানে বিশাল মন্ডল সেখান থেকে ডান দিকে কোনো খেলোয়াড় নেই ঠিক মতো ট্যাপ করতে পারেনি বলটিকে মাথায় জমাতে পারেনি মদন মান্ডি জুয়েল আহমেদ দুই সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার লম্বা শট আছে জুয়েলের পায়ে ওখান থেকে হেড করে দিলেন সুরজিৎ দাস ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব আক্রমণে আসছে মোহাম্মদ সাবাজ পাসটা ঠিক হয়নি আবার সেই জুয়েল আহমেদ সেখান থেকে সতীর্থকে ছেড়ে দিয়েছেন ওখানে বল নিয়ে খুব ভালো বলটাকে নিয়েছেন সৌরভ এক্ষেত্রে কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না সৌরভ সাব্বার এক্ষেত্রে টোকা দিয়ে বলটাকে কিন্তু তুলে নিয়েছিলেন আমরা আরেকবার দেখে নিই ঘটনাটা কিন্তু খুব দৃষ্টিনন্দন দেখুন খুব ভালোভাবে বলটাকে তুলে নিয়ে তারপর ফিনিশটা কিন্তু ঠিক হলো না ফার্স্ট টাচটা এত ভালো হলো কিন্তু সেকেন্ড টাচটা ভালো হলো না এটা যদি আরেকটু ভালো হতো তাহলে বলটাকে গোলের মধ্যে রাখা যেত কিন্তু যে সুন্দর শৈল্পিক একটা নিদর্শন তিনি মাঠের মধ্যে রাখলেন সেটা কিন্তু অবশ্যই তরিপযোগ্য দেখতে ভালো লাগলো ফুটবলের এই চকিত ঘটনাগুলো এবং এই স্কিলগুলোই কিন্তু ফুটবলকে তার মাহাত্ম জুগিয়েছে যুগ যুগ ধরে আক্রমণ শোনাবার চেষ্টায় কালীঘাটে মেসের একের পর এক আক্রমণ অঙ্কিত কুমার ডান দিক থেকে আক্রমণে চলে আসছেন ওখানে কিন্তু করণচাঁদ মুর্মু অনেকখানি ওভারল্যাপে চলে আসছেন সেখান থেকে তুষার এমরম তুষার কিন্তু বলে নিয়ন্ত্রণ হারালেন এবার কিন্তু বল জমা পড়ে গেছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের খেলোয়াড়দের পায় নিজেদের মধ্যে পাস খেলছেন আকাশ পাল পাসটা ঠিক হলো না মাঝমাঠে এসে প্রত্যেকটা বল জমা পড়ে যাচ্ছে এবার সাকিরুল আলী সাকিরুল আলী কিন্তু আজ চার চারবার গোলমুখে পৌঁছে শট নিয়েছিলেন কিন্তু একবারও গোলের দরজা খুলতে পারেনি ডান দিক থেকে স্টেপ ওভার করে বেরিয়ে এসছেন তুষার সেন্টার করেছেন কিন্তু কোথায় হেডটা রাখলেন হেডটা আরেকটু ভালো হওয়া উচিত ছিল এবারও কিন্তু সুযোগ রয়েছে শেষ পর্যন্ত বল বিপদমুক্ত হয়ে গেল কোনো রকমে দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই চালাচ্ছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব সাইফ আলী মল্লিক বা দিক থেকে এবার কিন্তু বল চলে গেল মাঠের বাইরে জামশেদ নাসরিকে দেখছেন খেলোয়াড়দের বোঝাচ্ছেন কিন্তু কোচ তো মাঠে নেমে খেলবেন না যা কাজ খেলোয়াড়দেরই করতে হবে ওদিকে সাকিরুল সাকিরুল থেকে সৌরভ সৌরভ সব্বর না এ যাত্রাতেও কিন্তু গোলের দরজা খুলল না একই পর এক আক্রমণ আবার দেখে নি আমরা বা দিক থেকে ডান পায়ে ফার্স্ট পোস্টে শটটা ছিল যার জন্য সৌম্য ব্যানার্জির একটু সুবিধে হয়ে গেছিল এলোমেলো ফুটবল কলকাতা ফুটবল ক্লাবের ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের মাঝ মাঠ একদম ভেঙে পড়েছে বেনো জলের মতো বা বাঁধ খুলে দিলে যেভাবে লক গেট খুলে দিলে জল আসে সেরকম হু হু করে আক্রমণ থেয়ে আসছে কেএমএসের বা দিক থেকে আবার সেই আক্রমণ আবার সেই সৌরভ সাব্বার সেখান থেকে বল ছেড়ে দিলেন সৌরভের উদ্দেশ্যে সৌরভ ওয়ান টু লে অফ রেখেছেন সতীর্থের জন্য কিন্তু কোথায় রাখলেন সাকিরুল আলী 
আরও সচেতন আরও সপ্রতিম হতে হবে আরও স্মার্ট হতে হবে তাকে এই জায়গায় চার চারবার গোলের কাছে পৌঁছলেন গোল করার মতো সিটার পেলেন আপনারা দেখছেন চোদ্দোটা শট নিয়েছে কালীঘাট এম এস খেলা মাত্র কুড়ি মিনিট গড়িয়েছে এখান থেকে আপনারা অনুমান করতে পারছেন যে একটা দল কতখানি চাপ তৈরি করেছে আমরা বল পজেশন দেখলে বুঝতে পারবো যে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কারণ কোনো রকমের রক্ষণ কাজই ব্যাপৃত রয়েছে এইভাবে কতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যাবে সেটা কিন্তু একটা লাখ টাকার প্রশ্ন সবচাইতে বেশি গোল হজম করা দল এই ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব এবারে সিএ পেলে এখনও পর্যন্ত তারা ছাব্বিশটা গোল হয়েছে তাদের বিপক্ষে এবং আপনারা জানেন ইউনাইটেড স্পোর্টস আসছি সেই প্রসঙ্গে আক্রমণ প্রতিহত হয়েছে কোনো রকমে বিশাল সেখান থেকে দ্রুত আক্রমণে যেতে হবে একটা ফরওয়ার্ড থ্রু দেওয়ার চেষ্টায় সাইফ আলী রয়েছেন সাইফ আলীর সঙ্গে বল দখলে লড়াই শেষ পর্যন্ত মিস পাস হয়ে গেছে আক্রমণে চলে আসছেন ওই আঠাশ নম্বর দেবোত্তম দেবোত্তম সেন্টার রেখেছেন কিন্তু বল জমা পড়ে গেছে কালীঘাট এম এসের খেলোয়াড়দের পায়ে সেখান থেকে বল মাঠের বাইরে যায়নি অবশ্য এখনও ডান দিক থেকে কারেনচাঁদ মুর্মু ডান দিক থেকে আবার বা দিকে সুইচ ওভার হয়ে গেল কিন্তু পাসটা ঠিক হলো না এবার থ্রোইন হবে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের অনুকূলে বরুণ বরুণ অ্যাঙ্কেলে সেরিয়া আজকে কিন্তু এখনও পর্যন্ত সুবিধা করতে পারেনি যদিও তার নামের পাশে দুটো গোল আছে এবার সিএ ফেলে দেবোত্তম দেবোত্তম কর রাইট ফুল ব্যাক থ্রোইং করতে যাচ্ছেন সাইফ আলী মল্লিক কৌস্তব খেলে নিচ্ছেন নিজেদের মধ্যে কৌস্তবের বাড়ানো বল অঙ্কিত কুমার আবার বল পেয়ে গেছেন বা দিক থেকে সৌরভ সাব্বার খুব পরিশ্রম করছেন সৌরভ অঙ্কিত কুমার ডান দিকে সুইচ ওভার করেছেন কিন্তু মিস পাস হয়ে গেছে বল ক্লিয়ার হয়ে গেল মিস পাস এদিকেও অঙ্কিত কুমার মদন মান্ডি জুয়েল আহমেদ লম্বা ডেলিভারি কিন্তু বল ক্লিয়ার হচ্ছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব প্রতি আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা শেখ রাফিকুল ব্যাক পাস বাঁদিক থেকে সুব্রজিৎ চক্রবর্তী না রঞ্জিত নাথ রঞ্জিৎ নাথ বাঁদিক থেকে ডান পায়ে ফ্লোটার তলের কেউ পেলেন না যখনই লং পাস বাড়াচ্ছেন সেগুলো কিন্তু কালীঘাটে মেসের খেলোয়াড়দের পায়ে জমা পড়ে যাচ্ছে বাঁদিকে রঞ্জিত সামনে আছেন স্টেপ ওভার করে বেরোবার চেষ্টায় ওখানে কিন্তু তুষার এ যাত্রায় কিন্তু সফল হলেন না এর আগে খেলার শুরুতে বেশ একদম প্রথম মিনিটে তুষার পরপর দুবার কিন্তু বাঁদিক থেকে অপারেট করেছিলেন এই মুহূর্তে ওখানে রয়েছেন কারণচাঁদ মুর্মু সেন্টার আসছে প্রতিহত কোনো রকমের প্রতিপক্ষের আক্রমণগুলোকে ফিরিয়ে দেওয়া এটাই হচ্ছে লক্ষ্য আবার একটা বল মাঠের বাইরে চলে গেল আশি থেমরাম বলের কাছাকাছি আছে কালীঘাটে মেসে এখনও পর্যন্ত নয় নয় করে প্রায় তেইশ মিনিট খেলা গড়িয়ে গেল স্কোর লাইন কিন্তু সেই গোল শূন্যই রয়েছে খেলার আগে যে পরিস্থিতি ছিল খেলার পরেও ঠিক তাই ওখানে অফসাইড হয়েছে অফসাইড না ফ্রি কিক দেওয়া হয়েছে কালীঘাট এম এসের অনুকূলে ফাউল হয়েছে ওখানে রেফারি দেবাশিস ওই শুভ মালো শুভ মালো সহকারী রেফারি নির্দেশ দিচ্ছেন কোথায় বলটা বসাতে হবে মানে কৌস্তব কৌস্তব দত্ত মাঝ মাঠের খেলোয়াড় ফ্রি কিক নেবেন সেট পিস কালীঘাট এম এসের অনুকূলে গোলের দরজা খুলেও খুলছে না তাদের বাঁপায় ইনসুইন ছিল কিন্তু না বল চলে গেল মাঠের বাইরে সম্ভবত কর্নার হয়েছে কোনো খেলোয়াড়ের পায়ে লেগেছে আমরা আর একবার দেখে নেব কৌস্তবে সেই ফ্রি কিকটা হ্যাঁ গোলরক্ষক গোলরক্ষক সৌম ব্যানার্জির হাতে লেগে বল গোল লাইন অতিক্রম করেছে ফলে কালীঘাটে মেসের অনুকূলে কর্নার অনেকগুলো কর্নার পেয়ে গেল কালীঘাটে মেস দেখা যাক এখনও কিন্তু গোল আসেনি
সাইফ আলী মল্লিক যাচ্ছেন পঁচিশ মিনিট খেলা প্রায় গড়িয়ে গেল কল্যাণ স্টেডিয়ামে সিএফএল প্রিমিয়ার ডিভিশন গ্রুপের ম্যাচ চলছে আপনারা জানেন এবারে সিএফএলে প্রায় একশো নিরানব্বইটা ম্যাচ সরাসরি ইম স্পোর্টস ডট টিভির মোবাইল অ্যাপসে দেখানো হচ্ছে নয় নয় করে প্রায় ছটা কর্নার পেয়েছে কালীঘাটে ম্যাচ এবার কিন্তু ভালো ক্যাচ সৌম্য ব্যানার্জি বাদিক থেকে আক্রমণে ওঠার চেষ্টায় সুব্রজিৎ সেখান থেকে বরুণ বরুণের বাড়ানো বল কিন্তু সতীর্থ খেলোয়াড় পেলেন না ফলে থ্রো ইন আসবে সেখান থেকে অভিজিৎ গোলরক্ষক মদন মান্ডি কৌস্তব দত্ত মাঝ মাঠ থেকে আক্রমণ বিল্ড আপ করছে আশি থেমরম ডান দিকে বলটা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বল চলে যাচ্ছে মাঠের বাইরে বলের নাগাল পেলেন না ওখানে ওই সৌরভ সাব্বার ফলে গোল কিক আসবে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব সেভাবে কোনো আক্রমণ করতে পারেনি পক্ষান্তরে ছটা কর্নার রান করেছে কালীঘাটে মেস চারটে তাদের গোলমুখী শট হয়েছে শট অন টার্গেট যেটা এবং বারোখানা শট তারা ইতিমধ্যেই নিয়ে ফেলেছে বল কেড়ে নিলেন এক্ষেত্রে কোনো রকম ঝুঁকি নয় সরাসরি গোলরক্ষকের কাছে চলে গেছে অভিজিৎ সর্দার আজকে নিরুপদ্রব সময় কাটাচ্ছেন একতরফা ফুটবল চলছে ওয়ান ওয়ে ট্রাফিকের মতো একই পরে এক আক্রমণ কালীঘাটে ম্যাচের ধেয়ে আসছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের দুর্গ অঞ্চলে কিন্তু গোল ফুটবলের আসল জিনিস যেটা গোল সেই গোল কিন্তু তারা এখনও তুলতে পারেনি প্রথমার্ধে গোলটাকে করতে হবে কারণ লিগ টেবিল এই মুহূর্তে দু নম্বরে রয়েছে কালীঘাটে ম্যাচ মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট এক নম্বরে রয়েছে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব তিন নম্বরে রয়েছে চার নম্বরে আছে পিয়ারলেস আছে তারপর মহামডন স্পোর্টিং রয়েছে যদিও ম্যাচটা কম খেলেছে মহামডন স্পোর্টিং তুলনামূলকভাবে তারা ছ ম্যাচে পনেরো পয়েন্ট পিয়ারলেস ন ম্যাচে ষোলো পয়েন্ট ওদিকে নিজেদের অর্ধেই খেলা সেখান থেকে বল নিয়ে বেরোনোর চেষ্টা ডাউন দ্য মিডল ডান দিকে স্কোয়ারে বল রেখেছেন এটা ফরওয়ার্ড থ্রুটা ঠিক মতো হলো না বলটাকে ঠিক মতো অ্যান্টিসিপেট করতে পারেনি ওখানে ওই মোহাম্মদ শাহবাজ ওদিকে কুলিং ব্রেক দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ওয়াটার ব্রেক দু মিনিটে আর যে প্রচণ্ড আর্দ্রতা রয়েছে হট অ্যান্ড হিউমিড কন্ডিশন বলতে যা বোঝায় তাই কল্যাণীতে আজ যে সারাদিন কোনো বৃষ্টিও হয়নি মেঘ ভাঙা রোদ এবং তার সঙ্গে প্রচণ্ড আর্দ্রতা এই মুহূর্তে খেলোয়াড়দের জলপাড়ের একটু সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে আপনারা জানেন যে ফিফার এই নিয়মটা চালু হয়েছে প্রচণ্ড আর্দ্রতার কথা মাথায় রেখে দু মিনিটের কুলিং পে এবং এর মধ্যেই খেলোয়াড়দের কিছু কিছু টেপটক দিয়ে দিচ্ছেন কোচেরা এটা হয়েই থাকে প্রাধান্য অসাধারণ রয়েছে কালীঘাটে ম্যাচে জামশেদ নাসিরি দেখুন কথা বলছেন একটা সময় এই জামশেদ নাসিরি কলকাতা লিগে টপ স্কোরার হয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে মজিদ জামশেদের সেই যুগলবন্দী তারপর মাওয়ার্ডন স্পোর্টিংও তারা খেলেছেন মজিদ জামশেদ খাবাজি সেই জামশেদ নাসিরি কলকাতাতেই থেকে গেছেন তার ছেলে কিয়ান নাসিরি এই মুহূর্তে কিন্তু মোহনবাগান সিনিয়র দলের একজন নির্ভরযোগ্য ফরওয়ার্ড গতকালও মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হয়ে কিয়ান নাসিরিকে কলকাতা লিগে আমরা খেলতে দেখেছি ডার্বিতে হ্যাট্রিক রয়েছে ওই কিয়ান নাসিরি সুতরাং জামশেদ নাসিরি কিয়ান নাসিরি নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তে বাংলার ঘরের ছেলে হয়ে গেছেন এবং আজকে প্রশিক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন এখানেই থেকে গেছেন শুধু ইরান থেকে এসছিলেন তারা মজিদ ফিরে গেছেন কিন্তু জামশেদ থেকে গেছেন সেই জামশেদ নাসিরি আজকে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের মতো ঐতিহ্যশালী একটা দলের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন কুলিং ব্রেকের পর আবার খেলা শুরু হয়ে গেল
লম্বা একটা ডেলিভারি কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন সরাসরি গোলরক্ষক সৌম্য ব্যানার্জির কাছে বল পজিশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বেশি রয়েছে কালীঘাটে মেসে ছেষট্টি শতাংশ সিক্সটি অর্থাৎ খেলার ওপর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য রয়েছে সব বিষয় তারা কলকাতা ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে টেক্কা দিয়েছে কিন্তু আসল কাজ যে গোল সেই গোলটা কিন্তু আসেনি এখনও পর্যন্ত স্কোর শিট শূন্য শূন্য এক্ষেত্রে ফাউল দেওয়া হয়েছে আমরা দেখে নেব ঘটনাটি কি ঘটেছে এক্ষেত্রে বুটের স্টার্টটা হয়তো শো হয়েছে যে কারণে বিশালের বিরুদ্ধে বাসি বেজেছে বিশাল মন্ডল ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ওখানে সুব্রজিৎ চক্রবর্তী রেফারিকে কিছু বলার চেষ্টা করছেন আজ এ রেফারি অভিষেক সাহা এখনও পর্যন্ত তাকে কোনো হলুদ কার্ড বের করতে হয়নি জুয়েল আহমেদ ফ্রি কিকটা নেবেন পাশে মদন মান্ডি রয়েছেন জুয়েলের লম্বা শট দেবোত্তমের পা হয়ে সেখান থেকে সুরজিৎ বল ক্লিয়ার হয়েছে এবার আক্রমণে যাবে ডান দিকে অনেকটা স্ট্রে বল সরাসরি গোলরক্ষক অভিজিৎ সর্দারের কাছে এইভাবে বল পাঠিয়ে কিন্তু কালীঘাট এম এসের মতো দলকে বিব্রত করা যাবে না পাসিং ফুটবল খেলতে হবে সাইফ আলী মল্লিক সেখান থেকে বাঁ দিক থেকে আক্রমণে আসছেন সাকিরুল সাকিরুল থেকে অসিত হেমব্রম ডান দিক থেকে সেন্টার আসছে কিন্তু ওখানে প্রস্তুত রয়েছেন ওই সামি মাক্তার গায়েন বলটিকে হেট করে দিয়েছেন সেন্ট্রাল ডিফেন্সে খেলছেন কালকাটা ফুটবল ক্লাবের আবার আক্রমণ পরপর আক্রমণ খালি ধেয়ে আসছে ওয়ান ওয়ে ট্রাফিকের মতো কিন্তু ছেষট্টি শতাংশ বল পজিশন রেখেও ছ ছটি কর্নার আদায় করেও কালীঘাট এম এস এখনও গোলের দরজা খুলতে পারিনি দেখা যাক কি হয় আবার একটা সেকেন্ড বল সেখান থেকে দূর পাল্লার শট আর দূর থেকে কিন্তু গোল লক্ষ্য করে শট করার একটা প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করছি কালীঘাট এম এসের খেলোয়াড়দের দুটি ক্ষেত্রে গোলের মধ্যে তারা শট রেখেছিলেন একটি ক্ষেত্রে পোস্টে বল লাগে এবং অপর একটি ক্ষেত্রে সৌম ব্যানার্জি দলের পতন রোধ করেছেন প্রথমার্ধের খেলা চলছে আমাদের ঘড়ি অনুযায়ী প্রায় তেত্রিশ মিনিটের দিকে খেলা গড়িয়ে গেছে এখনও পর্যন্ত সিএফএল প্রিমিয়ার ডিভিশন গ্রুপের ম্যাচ যা কল্যাণী স্টেডিয়ামে চলছে যেখানে স্কোর লাইন কিন্তু এখনও পর্যন্ত শূন্য শূন্য রয়েছে কালীঘাট এম শূন্য ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব শূন্য এলোমেলো ফুটবল কোনো পা বল দেওয়া নেওয়ার ঠিক মতো নেই মাঝ মাঠ বলে কোনো বস্তু নেই খানিকটা রক্ষণভাগে দু তিনজন পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে না যেহেতু মাঝ মাঠ ব্লকিং ঠিক হচ্ছে না মাঝ মাঠে সেইভাবে স্ন্যাচিং হচ্ছে না সহজেই কিন্তু কালীঘাটে মেসের খেলোয়াড়েরা পেনিট্রেটিভ জোনে পৌঁছে যাচ্ছেন দেবত্তম এক্ষেত্রে কিন্তু ভালো ডিফেন্ডিং এবং যে কারণে বল চলে গেল মাঠের বাইরে থ্রো ইন হবে এই ছেলেটি কিন্তু খারাপ খেলছে না রাইট ফুল ব্যাকে খেলছে দেবোত্তম কর খানিকটা বিশাল মন্ডলকে দেখতে পাচ্ছি কার্যকরী ভূমিকায় আর শেখ রফিকুলকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে সেই শেখ রফিকুল থেকে এই দেখুন বলের নিয়ন্ত্রণ হারালো এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ক্লিয়ারেন্স যেগুলো হচ্ছে সতীত্বর কাজে পৌঁছতে হবে এবার বিশাল বল পেয়েছেন বিশাল মন্ডল না প্রস্তুত রয়েছে রক্ষণবাগ ওখানে জুয়েল আহমেদ বলটিকে বিপদমুক্ত করে দিলেন সেখান থেকে আবার অঙ্কিত কুমার কোথায় বল দিলেন এটা কিন্তু ঠিকঠাক দেওয়া হলো না উদ্দেশ্যবিহীনভাবে বল চলে গেল মাঠের বাইরে কালীঘাটে মেসের সবচেয়ে যেটা বড় জিনিস হচ্ছে তারা উনিশশো সালে তাদের যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল পতম বাহাদুর থাপা তাদের প্রশিক্ষক নৈহাটির মানুষ বি লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রশিক্ষক এবং এই মুহূর্তে কালীঘাটে মেস মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে রুখে দিয়েছে এবারে সিএ ফেলে এক এক গোলে এবং যে ম্যাচে করণচাঁদ মুর্মু গোল করেছিলেন তারপর মোহনবাগান সেই গোল শোধ করেছে দেখা যায় আগে ক্ষেত্রে কি হয় আবার পায় শট আবার শট নেওয়ার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত বল বিপদমুক্ত হয়ে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস এখনও পর্যন্ত একটা ম্যাচই ড্র করেছে এবং সেই ম্যাচটা কিন্তু কালীঘাট এম এসের সঙ্গে যারা লিগ টেবিলে দু নম্বরে রয়েছে বাদিক থেকে সৌরভ আউটসাইড করে সেন্টার রেখেছেন কিন্তু অ্যাওয়ে বল এখনও সেকেন্ড বল আছে ও গোল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত গোলটা কিন্তু পেয়ে গেল কালীঘাটে মেস 
যেটা আমি বলছিলাম যে কালীঘাট এম এস এর কৌস্তব দত্ত গোলটা করলেন দেখুন সেকেন্ড বলটা পেয়েছিল ওখান থেকে বা পায় কৌস্তব এবারে প্লেসিংটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে সেকেন্ড পোস্টে কোনো রকম চ্যালেঞ্জ ছিল না রক্ষণবাগে একদম ডিফেন্সিভ ল্যাপস কোনো মার্কিং নেই ধীরে সুস্থে গোলরক্ষকের অবস্থান দেখে বলটাকে প্লেস করেছেন মাঝমাঠের খেলোয়াড় খুব স্কিলফুল ফুটবলার এই কৌস্তব দত্ত তার করা গোলে এক শূন্য গোলে এগিয়ে গেল পঁয়ত্রিশ মিনিটের মাথায় কৌস্তব গোলটা করল কৌস্তবের কিন্তু এর আগে সিএফএলের একটা গোল আছে সুতরাং আজকের গোল নিয়ে তার দুটো গোল হয়ে গেল সিএফএলে কৌস্তব দত্ত আক্রমণ এবার এক গোলে পিছিয়ে পড়ল ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব দেবোত্তম কর রাইট ফুল ব্যাক থেকে পেছন দিকে মিস পাস এইটা কাউন্টার অ্যাটাকে কিন্তু বিপদ তৈরি হয়ে যাবে কৌস্তব বল ধরেছেন বাঁপাই প্লেয়ার সঙ্গে সঙ্গে লে অফ রেখেছেন সতীর্থ ওখানে সাকিরুল কিন্তু সাকিরুল আজকে কি করছেন এই নিয়ে অনেকগুলো সুযোগ গোলের মধ্যে রাখতে হবে শটটাকে টার্গেটে রাখতে হবে সেই টার্গেটে রাখার ক্ষেত্রে কিন্তু সাকিরুল আজকে কিন্তু একদম ব্যর্থ তার নামের পাশে যদিও সিএফএলে তিনটে গোল রয়েছে কিন্তু আজকের অপরাহ্নে কল্যাণী স্টেডিয়ামে সাকিরুলের ভূমিকা কিন্তু যথেষ্ট হতাশা ব্যঞ্জক বলবো কারণ যে বল আজকে সাকিরুল পেয়েছেন এতক্ষণে তার হ্যাট্রিক হয়ে যাওয়ার কথা যাই হোক ফুটবলে এরকম ঘটনা ঘটে একটা খেলোয়াড় সব সময় সব দিন নিজের পিক ফর্মে থাকতে পারেন না ফুটবলে মিস খেলারই একটা অঙ্গ তবে তারই সতীর্থ কৌস্তব কিছুক্ষণ আগে গোল করে খানিকটা অক্সিজেন জুগিয়েছেন কালীঘাট এম এস ফার্স্ট হাফে গোলটা তুলে নিতে পেরেছে কারণ গোলের জন্য তারা প্রচণ্ড মরিয়া ছিল তারা জানেন এই ম্যাচটা তাদের কাছে তিন পয়েন্ট তোলার ম্যাচ কারণ লিগ টেবিলে দশ নম্বরের সঙ্গে তাদের খেলা হচ্ছে এবং এমন একটা দল যারা আজকের গোলটা নিয়ে প্রায় সাতাশটা গোল হজম করল আবার একটা আক্রমণ এবার কিন্তু গোল হতে পারে সেখান থেকে না একটু কালক্ষেপ করলেন ওখানে অসিত হেমব্রম অসিত হেমব্রম একটু কালক্ষেপ করে ফেললেন যে কারণে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডার জায়গা ব্লক করে দিল ফলে বল চলে গেছে মাঠের বাইরে ওখানে একজন খেলোয়াড়কে দেখা যাচ্ছে আপনারা দেখছেন সেই গোলটা দেখছি আমরা কৌস্তব দেখুন ঠান্ডা মাথায় বা পায়ে সেকেন্ড পোস্টে গ্রাউন্ডার রেখেছে এবং খুব কুল কাস্টমারের মতোই বলটাকে কিন্তু গোলের মধ্যে সেকেন্ড বলটা যেভাবে এসছিল কৌস্তবের কাছে এবং কোনো চ্যালেঞ্জ ছিল না সবচেয়ে বড় কথা রক্ষণভাগের কোনো চ্যালেঞ্জ ছিল না কোনো ম্যান মার্কিং ছিল না কোনো ডিস্টার্ব হয়নি সে বলটাকে থামিয়েছে তা বাপায়ের খেলোয়াড় দেখে শুনে প্লেস করেছে আরও একটা কর্নার কালীঘাট এম এস এ এটা নিয়ে সাত সাতটা কর্নার পেয়ে গেল তারা আবার কৌস্তব বাপায় শট এবং গোল এটা দুর্দান্ত গোল হয়েছে অসাধারণ ইনস্টেপে বলটাকে গোলের মধ্যে রাখল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের দ্বিতীয় গোলটা করে ফেলল কৌস্তব আজকের ম্যাচে এবং দলও দুই শূন্য গোলে এগিয়ে গেল এবং সিএফএল এর এই নিয়ে তার তিন নম্বর গোল দেখুন যে জায়গা থেকে ও বলটাকে গোলে রেখেছে বা পায় ইনস্টেপ এবং এত ভালো বলটা পাওয়ার রেঞ্জ করেছে এবং ইনস্টেপে বলটা কিন্তু রেখেছে একদম জাল জালের মধ্যে গিয়ে আছড়ে পড়ল তার শটটা দুর্দান্ত একটা গোল করল বা পায়ের খেলোয়াড় বা পায়ের শট নিল এবং তার নিজের সবচেয়ে ফেভারিট ফুটে ফুটে কিন্তু শটটা পেয়েছিল এবং এই ক্ষেত্রে দুই শূন্য গোলে এগিয়ে গেল কালীঘাট এম এস খুব কম সময়ের ব্যবধানে দুটো গোল উঠে এলো পঁয়ত্রিশ মিনিট এবং আটত্রিশ মিনিটে দু দুটি গোল এবং দুটি গোলই করলেন কৌস্তব দ্বিতীয় গোলটা লাজবাব কোনো তুলনা নেই দ্বিতীয় গোলের দেখে নিয়ে আমরা আর একবার সেই গোলটা দেখুন বক্সের মধ্যে ঢুকলো ঢুকে বা পায়ে ইনস্টেপে বলটাকে এত ভালো রেখেছে আমি সৌম্য ব্যানার্জিকে বলবো যে ক্ষেত্রে বলে লাইনে যেতে পারেনি বলটাকে ফিস্ট করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু মিস করেছে লাইন এবং লাইন মিস করার সঙ্গে সঙ্গে বল কিন্তু জালে আছড়ে পড়েছে অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ মিনিটে প্রথম গোল আটত্রিশ মিনিটে দ্বিতীয় গোল সমস্ত রক্ষণ নিচে নামিয়ে এনে প্রতিপক্ষকে বুটের জঙ্গল তৈরি করে পঁয়ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত আটকে রাখা গেছিল কিন্তু তারপর গোল যখন হতে শুরু করলো তখন যেন লক গেট খুলে গেছে এরকমই একটা অবস্থা এবং আরও গোল কিন্তু এই ম্যাচে হওয়ার অবকাশ রয়েছে কারণ খেলা যে লয় চলছে যেভাবে কালীঘাট এম এসের ফুটবলাররা ছেলে খেলা করছে নিজেদের মধ্যে পাসিং ফুটবল খেলছেন কখন যখন দরকার তখন অ্যাক্সিলারেট করছেন আবার যখন দরকার নয় তখন খেলাটাকে স্লত করে দিচ্ছেন এবং আরও গোল কনসিড করার একটা
প্রবণতা রয়েছে ইতিমধ্যে আঠাশটা গোল কনসিড করে ফেললো এবারে সিএফএলে এই ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব রক্ষণভাগ নিয়ে কিন্তু বারবারই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে এই রকম দুর্বল রক্ষণভাগ নিয়ে এবারে সিএফএলে অবনমন আটকানো যাবে কি না সেটাই কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন জামশেদ নাসিরির ছেলেদের আবার আক্রমণ আবার ডাউন দ্য মিডিল দৌড় সেখান থেকে ডান দিকে তুষার আছেন আবার একটা সেন্টার এবারে কিন্তু সৌম্য ব্যানার্জি কোনো রকমে আবার দ্বিতীয়বার সৌম্য পাঠিয়েছেন ব্যাক টু ব্যাক গোলে শট সৌম্য ব্যানার্জি দু দুবার প্রতিহত করলেন তিন নম্বর গোলটা আসার অপেক্ষা এরকম একটা পরিস্থিতি চারটে শট যেখানে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব নিয়েছে কালীঘাট এম সেখানে কুড়িটা শট নিয়েছে এবং কৌস্তব যে চারটে শট নিয়েছে তার মধ্যে দুটো কিন্তু গোলে রাখতে পেরেছে নিঃসন্দেহে এটা তার কাছে একটা দারুণ কৃতিত্বের পরিচয় এবং এই মুহূর্তে মাঝমাঠের এই খেলোয়াড়টি দৃষ্টিনন্দন ফুটবল খেলছেন খুব স্কিলফুল ফুটবলার খুব ভালো স্ক্রিনিং করেন মাঝমাঠে এর আগেও আমি ওর খেলা দেখেছি ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে যেখানেও সে কিন্তু খুব ভালো ফুটবল আমরা দেখিনি এই মুহূর্তটা যেখানে সৌম্য পরপর দুবার গোলটা সেভ করলো নইলে কিন্তু তিন নম্বর গোলটা হয়ে যেতে পারত ডান দিক থেকে আবার আক্রমণ আবার একটা সেন্টার ফ্লাইং হেড করে কোনো রকমের পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন ওখানে সুরুজি দাস কিন্তু কতক্ষণ তিন নম্বর গোলটাকে এভাবে আটকে রাখা যাবে সেটাই প্রশ্ন সাইফ আলী মল্লিক সৌরভ সাব্বার বল পেলেন না এবার কিন্তু বল কেড়ে নিয়েছেন সুব্রজিৎ সুব্রজিৎ চক্রবর্তীর পর দেবত্তম দেবত্তম সেখান থেকে বিশাল বিশাল থেকে আবার সুব্রজিৎ স্কুপ করে বল দিয়েছেন আক্রমণে আসার চেষ্টা করছেন এবার কিন্তু রাফিকুল রাফিকুল থেকে বল নিয়ে আকাশ পাল একটু অনেক কিছুক্ষণ যেন মনে হচ্ছে এবার ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের খেলোয়াড়দের পায়ে বল ঘোরাফেরা করছে মোহাম্মদ সাবাজ দেবত্তম আবার সাবাজ মাঝমাঠের খেলোয়াড় ফরওয়ার্ড বল কোথায় দিলেন এত কিছু করে শেষ পর্যন্ত সরাসরি গোলরক্ষক অভিজিৎ সর্দারের কাছে বলটা পাঠিয়ে দেওয়া হলো এই জায়গাটায় এতক্ষণের সমস্ত পরিশ্রম কিন্তু বিফল গেল আবার আক্রমণ আবার সাবাজ শট অন টার্গেট কালীঘাট এম এস ছখানা ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব দুটো কিন্তু সেটা অত্যন্ত দুর্বল মিসপাস এখান থেকে আবার বল পেয়ে গেছেন তুষার তুষার হেমরম একটু ভেতর দিকে ঢুকে এসছেন কাট করে অঙ্কিত কুমার চলে গেছেন রাইট উইংয়ে অঙ্কিত কুমার ডান বাঁপায় প্লেয়ার ডান দিক থেকে অপারেট করছেন জুয়েল ফরওয়ার্ড বল অসিত হেমরম হয়ে আবার অঙ্কিত কুমার কৌস্তব ব্যাক পাস জুয়েল আহমেদ বল পজিশন খানিকটা এক পার্সেন্ট কমেছে কালীঘাট এম এসের অনুকূলে দেখছেন পঁয়ষট্টি শতাংশ দু গোলে তারা লিড করছে খেলার ওপর একদম নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ক্রাইম মানে বলা যায় গাড়িতে ড্রাইভারের সিটে যেরকমভাবে ড্রাইভার বসে গাড়িকে নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক সেইভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন আবার মাঝগান থেকে একটা সোলো দৌড় সেখান থেকে বাঁদিকে লে অফ কিন্তু না সেন্টারটা ঠিক হলো না অনেকখানি নিচে নেমে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন সুব্রজিৎ সুব্রজিৎ চক্রবর্তী দেবত্তম বল কিন্তু মাঠের মধ্যেই রয়েছে সাইফ আলী মল্লিক বাঁদিক থেকে খুব ভালো পরিশ্রম করছেন বুল পাস মদন মান্ডি জুয়েল আহমেদ সেন্ট্রাল ডিফেন্স থেকে আক্রমণ শোনাচ্ছে কৌস্তব চমৎকার চমৎকার ফুটওয়ার ছেলেটি কিন্তু যত সময় যাচ্ছে তত কিন্তু নিজেকে মেলে ধরছেন ডান দিক থেকে তিন নম্বর গোলটা কি আসবে বাপায় সেন্টার কিন্তু না জায়গায় রয়েছে রক্ষণ বা আর একটু ভালো হওয়া উচিত ছিল তুষার হেমর বল দখলের লড়াই চলছে তুষারের সঙ্গে সেখান থেকে অঙ্কিত কুমার আবার বল চলে আসছে জুয়েল আহমেদের কাছে সময় নিচ্ছেন জুয়েল কারণ চাঁদ মুর্মু রাইট উইংয়ে আছেন টাচটা ভালো হলো না এক্ষেত্রে অসিত হেমরমে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের পায়ে বল জমা পড়েছে সেখান থেকে শাহবাজ মোহাম্মদ শাহবাজ থেকে আবার সুব্রজিৎ সুব্রজিৎ থেকে দেবত্তম দেবত্তম কর তাকে বাধা দিচ্ছেন সাইফ আলী মল্লিক শেষ পর্যন্ত বল চলে গেল মাঠের বাইরে কর্নার সুজাতা পালিত সহকারী রেফরি রয়েছেন ওখানে কর্নারের নির্দেশ দিয়েছেন 
অর্থাৎ ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের অনুকূলে কলা ওদিকে নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ হয়ে গিয়ে দু মিনিট অ্যাডেড টাইমের খেলা চালু হয়েছে অর্থাৎ রেগুলেশন টাইম শেষ হয়ে অ্যাডেড টাইম দু মিনিট তার মধ্যে একটা গোল যদি ফেরানো যায় তাহলে খানিকটা লড়াই করার মানসিকতা নিয়ে দ্বিতীয়ার্ধে নামা যাবে দেখা যাক কর্নার ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবে কিন্তু না এই হেড যেভাবে করা উচিত ধনুকের মতো বেঁকিয়ে শরীরকে কপালে দিয়ে সেটা কিন্তু হলো না উলম্বভাবে হেডটা হলো এবং বলটা স্কাই হয়ে গোল বা গোলের ওপর দিয়ে মাঠের বাইরে চলে গেল বিশ ফলে এক্ষেত্রে গোল পরিষদের ব্যবধান কমানোর যে একটা সুযোগ ছিল সেই সুযোগটাও কিন্তু বিফলে গেল জোয়েল আহমেদ জানেন অ্যাডেড টাইমের খেলা চলছে খুব বেশি খোনার বল তারা প্রতিপক্ষকে দেবেন না নিজেদের মধ্যেই বল রাখার চেষ্টা করবেন মদন মান্ডি দু গোলে লিড রয়েছে বলের পজিশান তারা নিজেদেরই রাখবেন আবার সেই জোয়েল আহমেদ খুব ডান দিকে ওখানে অসিত হেমরম অসিত সেন্টারটা করতে গেল কিন্তু প্রতিপক্ষ গল খেলোয়াড়ের গায়ে লেগে বল ডিফ্লেক্ট হয়ে গেছে প্রতি আক্রমণে শাহবাজ সেখান থেকে সুব্রজিৎ ফাউল সুব্রজিৎ চক্রবর্তী উইং হাফ তাকে ফাউল করা হয়েছে দেখুন বল যখন ধরছিলেন পেছন থেকে পুশ করেছেন ওই সাইফ আলী মল্লিক ফলে ফ্রি কিক ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের অনুকূলে সংযুক্ত সময়ে আর কয়েক সেকেন্ড খেলা বাকি রয়েছে তারপরই রেফারি অভিষেক সাহা প্রথমার্ধের খেলা সমাপ্তি ঘোষণা করবেন সৌরভ সাব্বার দুটো ফাউল করেছেন কালীঘাটে মেসে লম্বা বল ফেরত চলে আসছে সেখান থেকে রেফারি বাসি বেজেছে সম্ভবত থ্রোই হ্যাঁ দেবোত্তম খুব বেশি সময় হাতে নেই বলতে বলতে রেফারি অভিষেক সাহা লম্বা বাসি বাজিয়ে জানিয়ে দিলেন যে প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয়ে গেল কল্যাণী স্টেডিয়ামে সিএফএল প্রিমিয়ার ডিভিশন গ্রুপের প্রথমার্ধের খেলা তাতে কিন্তু কালীঘাট এম এস দুই শূন্য গোলে এগিয়ে রয়েছে দুটি গোলই করেছেন দলের মিডফিল্ডার কৌস্তব দত্ত এর আগেও তার সিএফএলে একটি গোল আছে এবং সর্বসাকুল্যে এবারে সিএফএলে এখনও পর্যন্ত তার দলের হয়ে তিনি তিনটি গোল করলেন মাঝ মাঠের একজন কুশলী মিডফিল্ডার এবং ভালো বল সাপ্লাই করতে পারেন খুব ভালো বলটাকে স্পিন করেন আমরা পরিসংখ্যান দেখি আটষট্টি শতাংশ বল পজেশন কালীঘাট এম এসের বুঝতেই পারছেন কুড়িটা শট যেখানে নিয়েছে সেখানে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ছটা শট অন টার্গেট ছয় দুই ফাউল চার দুই চার অবশ্য ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবে কোনো ইয়েলো কার্ড হয়নি এটা খুব ভালো লক্ষণ সাতটা কর্নার রান করে নিয়েছে কালীঘাট এম এস সুতরাং পরিসংখ্যানের সর্ব বিভাগে তারা কিন্তু প্রতিপক্ষ ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে টেক্কা দিয়েছে খেলাতেও টেক্কা দিয়েছে আমরা শর্ট দেখে নিই ছটা শট নিয়েছে ওই ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব দুটো শট নিয়েছে রফিকুল আকাশ নিয়েছে দুটো শামীম আখতার গায়ন একটা শট নিয়েছে এবং মোহাম্মদ শাহবাজ একটা শট নিয়েছেন কোনো শট থেকেই কিন্তু গোল আসেনি অপরদিকে কালীঘাট এম এস কুড়িটা শট নিয়েছে দেখুন কুড়িটা শটের মধ্যে সাকিরুল কিন্তু পাঁচখানা শট নিয়েছে কিন্তু একটাও গোলের মধ্যে রইল না কৌস্তবের চারটে শটের মধ্যে দুটো কিন্তু গোল হয়েছে তৌসিফ তুষার তিনটে সাইফ তিনটে নিয়েছে সৌরভ সাব্বার তিনটে নিয়েছে অসিত হেমরম একটা নিয়েছে এবং জুয়েল একটা শট নিয়েছে অর্থাৎ টোটাল কুড়িটা শট ফাউল করেছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব চারটে আকাশ তিনটে করেছে মোহাম্মদ শাহবাজ একটা ফাউল করেছে আপনারা দেখছেন গ্রাফিক্সের মাধ্যমে মাঠের সেই জায়গাগুলো যেখানে ফাউল করা হয়েছে দুটো ফাউল করেছে কালীঘাট এম এস এবং দুটোই করেছে সৌরভ সাব্বার এবার আমরা হাইলাইটস দেখে নেব প্রথমার্ধে পঁয়ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছে কালীঘাট এম এসকে গোলের জন্য দুই অধিনায়ক সৌম্য ব্যানার্জি এবং মদন মান্ডি কিক অফ করে অসিত হেমরম খেলা শুরু করে শুরুতেই কিন্তু একটা দুর্দান্ত শট ছিল ওই তুষার হেমরমে যেটা ক্রস পিসে লেগে বলটা কিন্তু ফেরত চলে আসে 
তারপর একটা আক্রমণ হয়েছিল যদিও একটা ফাউল দাবি করা হয়েছিল কর্নার থেকে সেকেন্ড পোস্টের দিকে ভালো হেড ছিল জুয়েল আহমেদের এটা স্পট করেছিল কিন্তু সৌম্য ব্যানার্জি জায়গায় ছিল এই জায়গাতেও একটা টাচ মিস করল সাইফ আলী মল্লিক এবং তারপর আর একটা সুযোগ ছিল সাকিরুলের কাছে এই জায়গাটা ফুটওয়ার্কটা খুব দারুণ ছিল ওই সৌরভ সাব্বারের কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি তারপর একটা বা পায়ের ইনসুইং ফ্লোটার বলটা বাইরে চলে গেল এবং তারপর দেখুন সেই গোলটা ঠান্ডা মাথায় একটা সেকেন্ড বল গিয়েছিল কৌস্তভের কাছে এবং বা পায়ের গ্রাউন্ডারে ঠান্ডা মাথায় সে বলটাকে প্লেস করে কৌস্তভের এই গোলটা কিন্তু দুর্দান্ত একদম বা পায়ের ইনস্টেট জ্যাব যাকে বলা হয় একদম পাওয়ারটা খুব ভালো রেঞ্জ করেছিল এবং পাওয়ার জেনারেটটা ভালো হয়েছিল বলে গোলরক্ষকও কিন্তু বলের লাইনটা মিস করেছেন এটা কিন্তু একটা সেভ পরপর দুটো সেভ করে সৌম্য ব্যানার্জি নইলে কিন্তু তিন শূন্য হয়ে যেতে পারত ফলাফল অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে একমুখী একটা ফুটবল অর্থাৎ ওয়ান ওয়ে ট্রাফিকের মতো আক্রমণ সানিয়ে গেছে কালীঘাট এম এস কুড়িটা শট নিয়েছে তারা দুটো গোল তালা তুলে নিয়েছে এবং দুটি গোলই করেছে তাদের মিডফিল্ডার কৌস্তব দত্ত বিশেষ করে দ্বিতীয় গোলটা তো তুলনা নেই দুটো গোলই খুব ভালো এবং প্রথমার্ধের শেষে আমরা বলতে পারি যে হাফ টাইম হাফ টাইম এ স্কোর লাইন কালীঘাট এম এস দুই ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব শূন্য দুটো গোলই করেছে কৌস্তব দত্ত এখন বিরতি বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধে আবার ফেরত আসব
দেখো আগে তো আগে তো কারেন যাই তোমার যা লোন আছে তুই লোনটা নেওয়ার কথা তো কাজ করে না বন্ধ হলে পুরো ঘরের বন্ধ হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে আমরা আবার ফেরত চলে এলাম কল্যাণী স্টেডিয়ামে যেখানে সিএফএল প্রিমিয়ার ডিভিশন গ্রুপের ম্যাচ চলছে কালীঘাটে ম্যাচ দুই শূন্য গোলে এগিয়ে রয়েছে ইন স্পোর্টস ডট টিভির মোবাইল অ্যাপসে আপনাদের আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি দেবব্রত মুখার্জি এবং এই মুহূর্তে যোগ্য দল হিসাবে প্রতিপক্ষকে একরকম দুর্মুষ করে তারা কিন্তু দুই শূন্য গোলে এগিয়ে আছে যদিও স্কোর লাইন থেকে বোঝার উপায় নেই 
যে খেলার উপর কতটা নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে কালীঘাট এম এস কারণ স্কোর লাইন দুই শূন্য খুব যে অগৌরবে তা নয় কিন্তু কুড়িটা শট নিয়েছে যারা তারা কিন্তু ছটা শট এবং সাতটা কর্নার ওদিকে খেলোয়াড় পরিবর্তন হচ্ছে পঁয়ত্রিশ ইন পঁচিশ আউট এটা হচ্ছে অবশ্যই ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবে দীপঙ্কর নাইয়া মাঠে এলো এবং তিরিশ নম্বর খেলোয়াড় অ্যালেক্স আকাশ মণ্ডল যার একটা গোল রয়েছে তিনিও মাঠে এলেন অপরদিকে আকাশ অরূপ মণ্ডলকে নামাবে কালীঘাট এম এস কুড়ি নম্বর খেলোয়াড় অর্থাৎ অসিত হেমরমকে তুলে নেওয়া হলো তার জায়গায় অরূপ মণ্ডল মাঠে এলো এটা কালীঘাট এম এসের দুটো পরিবর্তন নিয়েছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব অ্যালেক্স আকাশ মণ্ডল এসছে এবং দীপঙ্কর নাইয়া এসছে অর্থাৎ দ্বিতীয়ার্ধে দেখা যাক কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে কি না ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের কিন্তু একটা গরিমা রয়েছে সিএফএল তারা আটবার জিতেছে অবশ্যই সাহেবদের আমলে প্রাক স্বাধীনতা যুগে আঠেরোশো নিরানব্বই উনিশশো সাত উনিশশো ষোলো উনিশশো আঠেরো উনিশশো কুড়ি উনিশশো বাইশ উনিশশো তেইশ এবং উনিশশো পেঁচিশ বলতে বলতে রেফারি অভিষেক সাহা খেলা শুরু করে দিলেন বাসি বাজিয়ে দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হয়ে গেল সাদা জার্সিতে কালীঘাট এম এস বাঁদিক থেকে ডান দিকে অপারেট করছে আর লাল এবং নীল জার্সিতে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব পর্দার ডান দিক থেকে বাঁ দিকে অপারেট করছে দুটো পরিবর্তন তারা নিয়েছেন অ্যালেক্স আকাশ মণ্ডল এবং দীপঙ্কর নাইয়া দুজনকে তারা মাঠে নিয়ে এসছেন ডান দিক থেকে আক্রমণে আসার চেষ্টা করছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব নিজেদের মধ্যে খেলার চেষ্টায় ফরওয়ার্ড থ্রুটা কিন্তু অ্যান্টিসিপেট হলো না জুয়েল আহমেদ খুব ভালো এক্ষেত্রে ফাউল দেওয়া হয়েছে শেখ রফিকুল ইসলাম কিছু বলছেন ওখানে একজন খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছেন খুব সম্ভবত জুয়েল আহমেদ সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার যে কথা বলছিলাম যে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব যাদের ফুটবল ছাড়াও ক্রিকেট রাগবি টেনিস এবং ব্রিজের দল রয়েছে এবং একটা অভিজাত ক্লাব হিসাবে প্রাক স্বাধীনতা যুগ থেকে চলে আসছে আইপিসিল তারা নবার জিতেছে সিএফএল জিতেছে আটবার এবং সবটাই কিন্তু সেই প্রাক স্বাধীনতা যুগে বলা যেতে পারে আঠেরোশো নিরানব্বই থেকে উনিশশো চব্বিশের মধ্যে উনিশশো পঁচিশের মধ্যে আর সিএফএল ফার্স্ট ডিভিশান ওরা রানার্স হয়েছে দু হাজার কুড়ি একুশে স্টেটস কাপ দু হাজার ওরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অপরদিকে কালীঘাট এম এস তারা অল এয়ারলাইন্স গোল্ড কাপ জিতেছিল দু হাজার সিএফএল প্রিমিয়ার বি এবং সেকেন্ড ডিভিশানে ওরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল দু হাজার তিন দু হাজার আট আঠেরো দু হাজার আঠেরো উনিশ এবং দু হাজার বাইশে কলিঙ্গ কাপে দু হাজার চোদ্দোতে ওরা রানার্স হয়েছিল এবং আই লিগ সেকেন্ড ডিভিশানে দু হাজার চোদ্দোতে ওরা তৃতীয় স্থান পেয়েছে বেশ কিছু ফুটবল উৎসাহী মানুষ আপনারা দেখছেন কল্যাণী স্টেডিয়ামে ভিড় করেছে আসলে আজকে সিএফএলের ম্যাচ কল্যাণী স্টেডিয়ামে হচ্ছে এবং কল্যাণী থেকে কিন্তু অনেক ফুটবল খেলোয়াড় আছেন যারা বিভিন্ন সার্কিটে বিভিন্ন দলের হয়ে ফুটবল খেলছেন কালকে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টসের হয়ে যিনি গোল করেছেন রাজ বাসফোর তিনি এই কল্যাণী মিউনিসিপ্যাল একাডেমিরই ফুটবলার ছিলেন সুতরাং তাদের মধ্যেও একটা উৎসাহ তৈরি হয়েছে মাঠে আসছেন খেলা দেখছেন এবং গড়ের মাঠে তো এবারে কথাই নেই মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল মামাডান স্পোর্টিং মাঠে মানুষ উপচে পড়ছে আবার সেই টিকিটের জন্য লাইন আবার সেই ঘোষ পুলিশ 
ফুটবলের সেই গড়েন মাঠের পরিচিত দৃশ্য কিন্তু এবারে সিএফএলে আবার ফিরে এসছে প্রচুর খেলা ছাব্বিশটা দল তেরোটা দল করে দুটো গ্রুপ একটা দুটো মাঠে তো খেলা রাখলে চলবে না আইএফএ ঠিক কাজই করেছেন জেলার মাঠেও খেলাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন কন্নগর সুরের মাঠ ব্যারাকপুর স্টেডিয়াম নৈহাটি স্টেডিয়াম কল্যাণী স্টেডিয়াম বিধাননগর মিউনিসিপাল স্টেডিয়াম প্রত্যেকটা মাঠে কিন্তু দুর্দান্তভাবে ম্যাচগুলোকে আয়োজন করা হচ্ছে এবং ইনস্পোর্টস ডট টিভি যারা মোবাইল অ্যাপসে খেলা দেখাচ্ছে তারা কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাচ দেখানো হচ্ছে বাদিক থেকে কালীঘাট এম এসের আক্রমণ একটা ভালো লে অফ হলো না সেন্টারটা ঠিক হলো না জমা পড়ে গেল ওখানে ওই সুরুজিৎ দাসের নিরাপদ আশ্রয় আবার আক্রমণ দেবোত্তম দেবোত্তম কর রাইট ফুল ব্যাকে ফরওয়ার্ড থ্রু জমা পড়ে গেছে সামিম আক্তার গায়েন তার পায়ে কিন্তু সেখান থেকে আবার বল নিয়ে ওই নতুন নেমেছেন তিনজন অয়ন কৃষ্ণদাস শর্মাও মাঠে এসছেন চব্বিশ নম্বর তাকেও দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ তিনটে পরিবর্তন করেছে জামশেদ নাসিরি দীপঙ্কর নাইয়া অ্যালেক্স আকাশ মণ্ডল এবং অয়ন কৃষ্ণদাস শর্মা তিনজনকে মাঠে নামানো হয়েছে ফ্রি কিক দেওয়া হয়েছে ফ্রি কিক করে আক্রমণ সানা সানাবার একটা চেষ্টা আক্রমণ করছে বলবো না লং বল ডায়াগোনাল কিন্তু ওখানে রক্ষণবাগ প্রস্তুত রয়েছে আমরা দেখাচ্ছি অ্যালেক্স আকাশ মণ্ডল মাঠে এসছেন শুভ্রজিৎ চক্রবর্তী মাঠের বাইরে চলে গেছেন রঞ্জিত নাথ মাঠের বাইরে চলে গেছেন তার জায়গায় দীপঙ্কর নাইয়া মাঠে এসছেন এই পরিবর্তনগুলো হয়েছে এবং বিশাল মণ্ডল তিনিও মাঠের বাইরে চলে গেছেন তার জায়গায় অয়ন কৃষ্ণ দাস শর্মা মাঠে এসছেন অর্থাৎ তিনটে পরিবর্তন নেওয়া হয়েছে লেফট ফুল ব্যাকে সেন্ট্রাল মিডফিল্ডে এবং লেফট উইং হাফে অরূপ মণ্ডল মাঠে এসছেন অসিত হেমরমের জায়গায় এই পরিবর্তনটা হচ্ছে কালীঘাটে মেসে হলুদ কার্ড দেখলেন মাঠে নেমেই অয়ন কৃষ্ণ দাস শর্মা দূরপাল্লার শট ওখানে ব্লকিং হয়ে গেছে ফিরতি বল আক্রমণে আসার চেষ্টা করছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব মিস পাস লড়াইটা কিন্তু এই জায়গায় ভালো লাগলো নতুন নামা ওই অয়ন দাস শর্মা কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি মদন মান্ডি সেখান থেকে মিস পাস হয়ে গেল মোহাম্মদ শাহবাজ ফরওয়ার্ড বল ডান দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে বরুণ ডান দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন সেখান থেকে বরুণ কি পাবেন বরুণের সেন্টার কিন্তু কাছাকাছি হ্যাঁ পেয়েছেন ওখানে ওই শেখ রাফিকুল পেছন দিকে বল দিয়েছেন একটা প্রয়াস দেখা যাচ্ছে যদিও গোলমুখী শট হলো বটে কিন্তু দুর্বল শট এই শটে কিন্তু অভিজিৎ সর্দারকে পরাস্ত করা যাবে না আপাত নিরীহ একটা দুর্বল শট অর্থাৎ পেনিট্রেটিভ জোনে এসে সেভাবে কিন্তু সিটার তৈরি হচ্ছে না সাতখানা শট নিয়েছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব কালীঘাটে মেস সেখানে একুশটা শট নিয়েছে মানে তিন গুণ বেশি শট তারা নিয়েছে অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে তাদের চাপ তাদের প্রেসিং অনেক বেশি রয়েছে আবার আক্রমণে আসার চেষ্টা ওখানে কিন্তু নিজের দলের খেলোয়াড় কৌস্তব দত্ত বল বাড়িয়ে দিয়েছেন ফরওয়ার্ড থ্রু খুব ভালো বল এক্ষেত্রে গোল হওয়া উচিত ছিল প্রশংসা করব সৌম্য ব্যানার্জি গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে অ্যাঙ্গেলটা ছোট করে দিয়েছিলেন এবং তারপর যে গ্রাউন্ডারটা রেখেছিলেন ওখানে কালীঘাটে মেসের একজন খেলোয়াড় আর একবার আমরা দেখে নিই ঘটনাটি দেখুন অনেকটা সময় পেয়েছিলেন ডান পায়ে ওখানে কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি ওদিকে গোল করার মতো একটা উদ্বেগজনক মুহূর্ত তৈরি হয়ে গেছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের গোল মাউথে ওখানে তুষার হেমরম সেখান থেকে বল মাঠের বাইরে চলে গেল অর্থাৎ তুষার হেমরম আজকের ম্যাচে চারটে শট নিয়েছেন এটা কর্নার হয়েছে খেলার শুরুতেই একটা শট নিয়েছিলেন গোলার মতো শট ক্রস পিসে লেগে ফেরত আসে সাতখানা কর্নার রান করলো কালীঘাটে মেস এই কর্নার থেকে এখানে অবশ্য কর্নার অবশ্যই ইয়ে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবে অ্যালেক্স আকাশ মণ্ডল দুটো কর্নার রান করেছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব সেই দুটো কর্নারের 
দ্বিতীয় কর্নারটা নিতে যাচ্ছে রেফারি খেলা সাময়িক বন্ধ রেখেছেন আমরা আরেকবার দেখে নিই কীভাবে বলটিকে বিপদমুক্ত করলেন এই আক্রমণটা অভিজিৎ সর্দার এই প্রথম অভিজিৎ সর্দার আমি বলবো একটু টেস্টেড হলেন এবং সেই পরীক্ষায় তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ এটা বলা যেতে পারে চারখানা কর্নার ওখানে দুটো কর্নার অবশ্য এখনও কর্নারটা নেওয়া হয়নি দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হয়েছে নয় মিনিট খেলা গড়িয়েছে খেলা এখনও সাময়িক বন্ধ রয়েছে অবধি বল নিশ্চয়ই কিছু ঘটনা ঘটেছে অভিষেক সাহা সেই কারণে খেলা বন্ধ রেখেছেন স্কোর লাইন কিন্তু দুই শূন্য রয়েছে কালীঘাট এমএসের পক্ষে এবার কর্নারটা নেওয়া হবে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব শূন্য দুই গোলে পিছিয়ে ভালো কর্নার ছিল কিন্তু হেট করার মতো কেউ ছিলেন না সেকেন্ড বল থেকে থার্ড বল বা দিকে ওখানে কিন্তু ওই অ্যালেক্স অ্যালেক্স ও বা দিকে কাট করে ঢুকে ডান পায়ে শটটা নিলেন দেখার মতো কিন্তু বাইরে উঁচিয়ে মাঠের বাইরে প্রয়াসটি ভালো ছিল দেখুন একজনকে অতিক্রম করলেন দুজনকে অতিক্রম করলেন তারপর ডান পায়ে যখন শটটা নিলেন নন কিকিং ফুটটা কিন্তু ঠিক জায়গায় রইল না বা ব্যালেন্স ফুটটা ঠিক জায়গায় রইল না যে কারণে বল কিন্তু বলের একদম তলায় বুটটা গিয়ে হিট করলো এবং বল চলে গেল বার উঁচিয়ে মাঠের বাইরে অর্থাৎ একটা আক্রমণমুখী একটা দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে চেষ্টা করছেন যদি সম্মান কানিকটা ফেরত আনা যায় অর্থাৎ ব্যবধানটা কমানো যায় দুই শূন্য গোলের ব্যবধান রয়েছে সেখানে যদি একটা গোলে এর মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ম্যাচটা কিন্তু আবার ওপেন হয়ে যেতে পারে প্রতি আক্রমণে কালীঘাটে ম্যাচ ডান দিক থেকে কিন্তু ওখানে বল দখলের লড়াই চলছে ওই দীপঙ্কর নাইয়া পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসাবে যিনি এসছেন দ্বিতীয়ার্ধে রঞ্জিত নাথের জায়গায় আসলে ওই রঞ্জিত নাথের জায়গা থেকে প্রচুর আক্রমণ করেছে এবং কোনো রকম প্রতিরোধ করতে পারিনি প্রথমার্ধে সেটা জামশেদ নাজরির দৃষ্টিতে ছিল যে কারণে পরিবর্তন করে ওইখানে দীপঙ্কর নাইয়াকে নামানো হয়েছে গোলরক্ষক সৌম্য ব্যানার্জি আজকে কিন্তু বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রথমার্ধে অবধারিত গোল বিশেষ করে পরপর খুব কম সময়ের ব্যবধানে দু দুবার কিন্তু দলের পতন রোধ করেছেন সৌম্য ওদিকে খেলোয়াড় পরিবর্তন হয়েছে খুব সম্ভবত অভিষেক চক্রবর্তী মাঠে এসছেন অভিষেক চক্রবর্তী জার্সি নাম্বার সেভেন তিনি মাঠে এসছেন কালীঘাট এনএসের আক্রমণ শোনাবার চেষ্টায় বা দিক থেকে সাইফ আলী মল্লিক সেখান থেকে সাকিরুল বল বাড়িয়ে দিয়েছেন ওখানে কি পাবেন কি ২২ নম্বর খেলোয়াড় গোল করা উচিত না এই সুযোগ কেউ মিস করে এক্ষেত্রে রিন টু রায় পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসাবে এসছেন তিনি কিন্তু সুযোগে সদ্ব্যবহার করতে পারলেন না রিন টু রায় কালীঘাট এমএসের পরিবর্তন হয়েছে রিন টু রায় এসছেন মাঠে আসলে খেলা যখন বন্ধ ছিল ওই সময়টাই পরিবর্তন হয়েছে রিন্টু রায় তিনি মাঠে এসছিলেন এবং একটা কর্নার রান করেছেন যদিও কিন্তু এটা গোল করা উচিত ছিল আটটা কর্নার কালীঘাট এমএসের অনেকটা হয়ে বল কিন্তু ওখান থেকে হেড আসছে বল ফেরত এসছে এইবার কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে গেল পুরোপুরি হয়নি থার্ড বলটা কিন্তু উইন করে নিয়েছে ওখানে অঙ্কিত কুমার বাদিকে দেওয়ার চেষ্টা বল চলে আসছে মদন মান্ডি সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার অধিনায়ক বাদিকে সইফ আলী মল্লিক আবার মদন মান্ডি সেখানে আমার মনে হচ্ছে ওখানে একজন খেলোয়াড় পরিবর্তন আছে যাই হোক আমরা আসবো সেসব প্রসঙ্গে মোহাম্মদ সাকিরুল আলী 
সেকিরুল ডান দিকে বল বাড়িয়ে দিয়েছেন ওখানে সেই রিন্টু বারবার বল পাচ্ছেন কিন্তু কাজের কাজ হচ্ছে না এবার কিন্তু বল স্ন্যাচ হয়ে গেছে করণচাঁদ মুর্মু করণচাঁদ মুর্মু থেকে পরিবর্তক খেলোয়াড় হিসাবে যিনি এসছেন অভিষেক চক্রবর্তী সেখান থেকে তুষার হেমব্রম তুষার বাপার শট প্রশংসা করব গোলরক্ষক সৌম্য ব্যানার্জি ঠিক জায়গায় বলের লাইনে ছিলেন এবার আমরা আরেকবার দেখে নেব তুষার হেমব্রমের সেই বাপার শটটা ভালো শট ছিল কিন্তু যে পোস্টে গোলরক্ষক ছিলেন অর্থাৎ ফার্স্ট পোস্টে সেই দিকেই শটটা গেছে যে কারণে একটুখানি সহজ হয়ে গেছে আবার আক্রমণ কালীঘাটে মেসের বা দিক থেকে এবার কিন্তু গোল হয়ে যেতে পারে কিন্তু এবং গোল বাইশ নম্বর ওই রিন্টু রায় গোল করলেন অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করছিলেন গোল করার জন্য এবং তিনি গোলটা করলেন অবশ্যই তাকে এক্ষেত্রে দুর্দান্ত একটা বল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন অরূপ মণ্ডল অ্যাসিস্টটা ছিল অরূপ মণ্ডলের এবং রিন্টু রায় গোলটা করলেন অর্থাৎ আমরা আরেকবার দেখে নিই দেখুন অরূপের বাড়ানো বল একটু ডিফ্লেকশান সৌম্য ব্যানার্জির হাতে লেগে এই জায়গাটায় সৌম্য ব্যানার্জি কিন্তু আরেকটু ভালো করতে পারতেন তিনি যখন বলটা টাচ করেছেন তখন তাকেই বলটা ক্লিয়ার করতে হতো রিন্টুকে দেখছেন আপনারা গোলটা করার পর তার সেই অভিব্যক্তি এবং অরূপকে বলছেন যে তোর পাসটার জন্যই কিন্তু আমি গোলটা করতে পারলাম তুই যেভাবে আমাকে বলটাকে পাস করেছিস ফুটবলে একটা কথা আছে অ্যাসিস্ট করা সেই অ্যাসিস্ট করার কাজটা কিন্তু অরূপ করেছে এবং রিন্টু গোলটা করলো অর্থাৎ উনষাট মিনিটে দলের তৃতীয় গোলটা এসো এসে গেল রিন্টু রায়ের মাধ্যমে তিন শূন্য গোলে এগিয়ে গেল কালীঘাটে মেস কিক অফ সেন্টার করে খেলা শুরু হবে ওখানে ও দুজন খেলোয়াড় বল পজিশন অনেক বেশি আছে তেষট্টি শতাংশ কালীঘাটে মেসের ওখানে খেলোয়াড় কিন্তু মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছেন গোলরক্ষক সৌম্য ব্যানার্জি বলটা পুরোপুরি ক্লিয়ার করতে পারেনি তার হাতে লেগে বলটা ডিফ্লেক্ট হয়ে চলে এসছিল এবং যে কারণে ওই রিন্টুর কাজটা কিন্তু একটু সহজ হয়ে যায় এক্ষেত্রে রিন্টু কাজটা করেছেন সুচারু রূপে কিন্তু অবশ্যই আমি বলব যে গোলরক্ষক সৌম্য ব্যানার্জি বলটা তার টাচ লেগেছিল গোলরক্ষকের হাতে টাচ লেগে বল বেরিয়ে আসলে সেক্ষেত্রে রক্ষণভাগের কোনো খেলোয়াড় কাছাকাছি থাকা উচিত ছিল কেউ ছিলেন না এবং বলটা যখন টাচ করেছেন সৌম্য তখন তাকেই ক্লিয়ার করা উচিত ছিল এবং বলটা বেরোনোটাও নিয়েও কিন্তু একটা প্রশ্ন রয়েছে কিক অফ করে খেলা শুরু হয়ে গেল শূন্য তিন গোলে পিছিয়ে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ক্রমশ খেলার বয়স যত বাড়বে গোলের সংখ্যা হয়তো আরও বাড়বে কারণ আপনারা জানেন যে গোল সংখ্যা একটা ব্যাপার আছে সুপার সিক্সে পয়েন্ট সমান হলে গোল অ্যাভারেজ এবং এই পয়েন্টগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু ক্যারি করা হবে সুপার সিক্সে যে কারণে যত গোল এবং পয়েন্ট তুলে নেওয়া যাবে সেটা কিন্তু সুপার সিক্সের প্রত্যাশী দলগুলোর কাছে কিন্তু অনেক বেশি কার্যকরী হবে ছাব্বিশটা শট নিয়েছে কালীঘাট এম এস দশটা শট সেখানে নিয়েছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব কিছুক্ষণ আগে অয়ন শর্মা শটটা নিয়েছিলেন তার দুটো শটের একটা শট কিন্তু টার্গেটে আছে ডান দিক থেকে আক্রমণ সানাবার চেষ্টায় সেই নতুন নামা অভিষেক চক্রবর্তী সেখান থেকে আবার একটা বল এক্ষেত্রে কিন্তু কর্নার হবে না এবার কিন্তু সৌম্য ব্যানার্জি ঠিক সময় বেরিয়ে এসছেন আবার আক্রমণ এবার কিন্তু আক্রমণ শানাবার চেষ্টায় ওখানে সেই রিন্টু রিন্টু বেশ ছটফট করছেন গোল পেয়েছেন এবং দ্বিতীয়ার্ধে নেমেছেন এবার কিন্তু ফাউল করে বসলেন দীপঙ্কর নাইয়া সেখান থেকে সৌম্য ব্যানার্জি ডান দিক থেকে দেবোত্তম শামীম আখতার গায়েন ফরওয়ার্ড বল জমা পড়ে গেল অঙ্কিত কুমার সেখান থেকে ব্যাক পাস পাসিং ফুটবল 
मदन मांडी जुएल आहमेद आर आक्रमण अभिषेक चक्रवर्ती जुएल आहमेद निजे चले मिडिल अब दीच से खान बल बाड़िए दिए आक्रमण सनबार चेष्ट शाहबाज बल बाड़िए दिए बल नहीं बड़ी आसार चेष्टा कर बरुण बरुण गोल टा क्यों ठीक मत सेंटर करते बल जमा पड़े गए कलघाटे मेसर अभिषेक चक्रवर्ती पाए अभिषेक के आर बल पे गई मोहम्मद सकिरुल आली मोहम्मद सकिरुल मध्य और एक परिवर्तन होटाई भाविल करणचाँद मुर्मू मठर बहरे चले ग चौबीस नम्बर रूपक दे मठे एस करणचाँद मुर्मूर जैगे रूपक दे मठे एस आसले तीन गोले एगिए रही है दल के निर्भरजोग्य खेलवाड़े खानिक रेस्ट दिशन कारण परपर मैच चलते जाते पर मैचे पूर्ण शक्ति सुस्थ प्लेयार नहीं मठे नामाना जाए से पतम बहादुर थपार मठाय रही है जे कारण करणचाँद मुर्मू के तुले रूपक दे के मठे नाम चौबीस नम्बर रईट फुल बैके आक्रमण साना एकदम सेंटर अब दीच थे अंकित कुमार आर रिंटू बल दखल लड़ाई फाउल होते फाउल कर फेले अयन दास शर्मा ना अयन दास शर्मार पक्षे फ्रिकिक देवा खूब ताड़ी निजे मध्य ओने क्यु दुटो फाउल रिंटू को फिललें आर क्यों फाउल दे रूपक रूपक के फाउल कर रईट फुल बैक ताके किन्तु फाउल कर नतून नामा खेलवाड़ एलेक्स एलेक्स आकाश मंडल जुएल आहमेद जुएल आहमेद सेंट्रल डिफेंडार भलो डिफेंडिंग जो दूजें एक ताल मिल आ मदन मांडी और जुएल आहमेद बिक आक्रमण सानवार चेष्टा छें बटे वे अयन दास शर्मा छटपट कर गोल करते कलकाटा फुटबल क्लाब प्रथमार्धे दो गोल द्वितार्धे एक गोल पैंत आठत और ऊनसठ मिनट खेल तीन तीनटे गोल हो कौस्तव दत्त दुटो गोल कर रिंटू रिवर्तक खेलवाड़ हिसाब से द्वितार्धे नेमे और एक गोल कर तब से क्षेत्र में बल्ट सजिए दिए अरूप मंडल ये मध्य पासिंग फुटबल आक्रमण सनबार चेष्ट सकिरुल अंकित एक झुकी फिललें जदि बल नियंत्रण रेखे अंकित कुमार तुषार हेमरम उंग हाफे खेलें तब एन भेतर दिखे खेल मदन मांडी ओदि एक जो खेलवाड़ मठर मध्य पड़े आज कलकाटा फुटबल क्लाबे जे कारण रेफारि अभिषेक शाह खेल सामयिक बिरती घोषणा कर स्कोर लाइन से तीन शून्य प्रथमार्धे पैंत मिनिटे और आठत्रिस मिनिटे कौस्तव दत्त गोल कर द्वितार्धे खेल ऊनसठ मिनिटे अर्थात चौदो मिनिटे माथाय द्वितार्धे गोल कर रिंटू र वोने कलकाटा फुटबल क्लाबर एक खेलवाड़ मठर मध्य पड़े रही शुश्रूषार जो शुश्रूषाकारी के डाका शुश्रूषा चलते खूब सम्भवतः 
শেখ রাফিকুল ইসলাম খুব সম্ভবত মাটিতে পড়ে আছেন যাই হোক কলকাতা ফুটবল লিগে সিএফএল প্রিমিয়ার ডিভিশনে গ্রুপের ম্যাচ চলছে কালীঘাটে ম্যাচ লিগ টেবিলে এই মুহূর্তে দু নম্বরে রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস তারা সাত ম্যাচ খেলে উনিশ পয়েন্টে রয়েছে আজকে যদি কালীঘাটে ম্যাচ যেতে তাহলে দশ ম্যাচে তারা একুশ পয়েন্টে পৌঁছে যাবে অর্থাৎ মোহনবাগানকে টপকে তারা আবার গ্রুপ শীর্ষে চলে যাবে তবে মোহনবাগান অনেক কম ম্যাচ খেলেছে আজকের ম্যাচ খেললে কালীঘাটে ম্যাচের এটা দশ নম্বর ম্যাচ হবে এর আগে নটা ম্যাচ খেলেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সেখানে সাতটা ম্যাচ খেলেছে প্রথম তিনটি দল তারা সুপার সিক্সে যাবে অবশ্যই সেই তালিকায় ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবও রয়েছে পেছন থেকে দৌড়ে রয়েছে মামাডান স্পোর্টিং রয়েছে এবং অবশ্যই পিয়ারলেসও আছে খানিকটা পেছনে আর্মি রেড রয়েছে এবং তাদের পেছনে রয়েছে সাধারণ সমিতি তবে পিয়ারলেস এবং মামাডান স্পোর্টিং মোহনবাগান ডায়মন্ড হারবার কালীঘাটে মেস এই ছটা দলের মধ্যেই পাঁচটা দলের মধ্যেই তিনটে দল হয়তো সুপার সিক্সে চলে যাবে ওদিকে আহত সেই খেলোয়াড়টিকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সম্ভবত তিনি আর রান করতে পারবেন না তার যে কন্ডিশান আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্ষেত্রে তার কিন্তু হ্যামস্ট্রিং পুল হয়েছে এবং এই হ্যামস্ট্রিং পুল যদি হয়ে থাকে কোনো খেলোয়াড় সে ফুটবলই হোক আর ক্রিকেটই হোক তাকে কিন্তু বা যে কোনো খেলাতেই হোক তার পক্ষে কিন্তু এখন রেস্টে থাকতে হবে এবং সেটা কিন্তু জানি না অনেকগুলো তিনটে পরিবর্তন হয়ে গেছে হয়তো ফোর্স চেঞ্জ এটা করতে হবে জামশেদ দাসিরিকে কারণ ইতিমধ্যে অয়ন অ্যালেক্স আকাশ মণ্ডল এবং দীপঙ্কর নাইয়াকে নামানো হয়েছে খেলা আবার শুরু হয়ে গেছে কালীঘাট এম এস এর আক্রমণ মদন মান্ডি সেখান থেকে বাদিকে বল বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাদিক থেকে সেন্টার আসবে কিন্তু এক্ষেত্রে ফাউল হয়েছে রিন্টুর বিরুদ্ধে খুব ছটপট করছেন রিন্টু একটা গোল করেছেন এবং গোল করার খিদেটা তার কমেনি বোঝা যাচ্ছে কিন্তু তার জন্য ফুটবলের নিয়মটা তো মানতে হবে একদম সেন্ট্রাল ডিফেন্ডারের ঘাড়ের ওপর উঠে হেড করার চেষ্টা করেছিলেন যে কারণে অভিষেক সাহা সঙ্গে সঙ্গে বাসি বাজিয়ে ফ্রিকিকের নির্দেশ দিয়েছেন গোলরক্ষক সৌম্য ব্যানার্জি তিনটে গোল তাকে হজম করতে হয়েছে কিন্তু বেশ কিছু কঠিন পরিস্থিতিও তিনি আজকে মোকাবেলা করেছেন লম্বা ক্লিয়ারেন্স একটু এলোমেলো ফুটবল হচ্ছে এইবার মাটিতে বল রেখে আক্রমণ নিজেই শর্ট ও পোস্টে লেগেছে এবং গোল গোল করলেন অরূপ মণ্ডল প্রথমে শটটা কিন্তু নিয়েছিলেন খুব সম্ভবত তুষার হেমরম আর তুষারের শটটা পোস্টে লাগে আর তুষার শটটা নিয়েছিলেন ছটা শট কিন্তু পোস্টে লেগে দেখুন তুষারের শট বলটা কিন্তু ফার্স্ট পোস্টে লেগে বল বেরিয়ে আসে কাছাকাছি কোনো ডিফেন্ডার কিন্তু বলটি ক্লিয়ার করতে পারেনি আমি প্রশংসা করব অরূপের খুব ভালো বলটাকে ফলো করেছে এবং চার নম্বর গোলটা কিন্তু হয়ে গেল অরূপ মণ্ডল জার্সি নাম্বার এগারো চার নম্বর গোল করলো ওদিকে খেলোয়াড় পরিবর্তন হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই ছাব্বিশ নম্বর শেখ রফিকুল ইসলাম আমি যেটা বলছিলাম ফোর্স চেঞ্জ তাকে বেরিয়ে যেতে হলো এবং তার জায়গায় ন নম্বর লিয়াম ক্লেইটন লিয়াম ক্লেইটন তিনি কিন্তু মাঠে এলেন লিয়াম ক্লেইটন মাঠে এসছেন ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব তাতে কিন্তু বেশ কিছু খেলোয়াড় রয়েছে নদীকে আর রহমান লস্কর মাঠে এসছেন এবং আকাশ কুমার পাল আকাশ পাল মাঠের বাইরে চলে গেছেন অর্থাৎ আরও একটা পরিবর্তন হয়েছে মিজানুর রহমান মিজানুর রহমান তিনি কিন্তু মাঠে এসছেন এবং আকাশ পাল তিনি মাঠের বাইরে চলে গেলেন আক্রমণ চেষ্টা করছেন নতুন নামা ওই মিজানুর সেখান থেকে বল বাড়িয়ে দিয়েছেন ওখানে কিন্তু বারুন আবার মিজানুর পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসাবে মিজানুর এসছেন আকাশ পালের জায়গায় আর লিয়াম এসছেন 
বারুন কিন্তু দুটো শট নিয়েছেন একটা টার্গেটে আছে লিয়াম ক্লেইটান এসছেন শেখ রাফিকুলের জায়গায় পাঁচটা পরিবর্তন কিন্তু নিয়ে ফেলল জামশেদ নাসিরি অর্থাৎ সমস্ত কার্ডই ফেলে দিল অর্থাৎ থার্ড কোয়ার্টারে সেকেন্ড হাফের থার্ড কোয়ার্টারে আমরা প্রবেশ করব খেলার একদম বলা যেতে পারে শেষ কোয়ার্টার ওদিকে আর একজন খেলোয়াড়ের দিকছে একটু ক্র্যাম্প মতো হয়েছে সেটা অবশ্য কালীঘাটে মেসে খেলার যত বয়স বাড়বে আজ প্রচণ্ড হট অ্যান্ড হিউমিড কন্ডিশান রয়েছে আমি জানি না সেকেন্ড হাফে কুলিং ব্রেক দেওয়া হবে কি না ফার্স্ট হাফে কিন্তু কুলিং ব্রেক যথার্থর্থই দেওয়া হয়েছে ওখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মদন মান্ডি অধিনায়ক তার কিন্তু একটা ক্যাম্প হয়েছে এবং সতীর্থ খেলোয়াড় প্রশিক্ষককে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যে এক্ষেত্রে চেঞ্জ করতে হবে কারণ মদন আর রান করতে পারবেন না এই কারণেই বেশ কিছু পরিবর্তনকে হাতে রাখতে হয় কোচকে পাঁচটা পরিবর্তন করে ফেললে কিন্তু মুশকিল হয়ে যেত সেক্ষেত্রে এক দুই তিন চারটে পরিবর্তন হয়েছে একটা পরিবর্তন হাতে আছে ওখানে প্রীতম বাহাদুর থাপার প্রথম বাহাদুর থাপার দেখা যাক মদন রান করতে পারেন কি না তার জায়গায় ফোর্স চেঞ্জ নিতে হয় খেলা যত বয়স বাড়বে আজকে হট অ্যান্ড হিউমিড কন্ডিশান প্রচণ্ড আর্দ্রতা রয়েছে খেলোয়াড়দের ফ্লুইড বেরিয়ে যাচ্ছে এবং প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হচ্ছে এক্ষেত্রে জল শরীরে জল যত বেরিয়ে যাবে তত কিন্তু এই ধরনের টান ধরার একটা প্রবণতা থাকবে এবং সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দুদলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সেটা ঘটছে কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখেছি শেখ রফিকুল ইসলাম তিনি রান করতে পারেননি জামশেদ নাসেরি আশির দশকে একটা বর্ণময় চরিত্র ইরান থেকে তারা এসছিলেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসছিলেন মাজিদ বাস্কার খাবাজি এবং জামশেদ নাসেরি তারপর তাদের ঠিকানা হয় কলকাতা মাঠ এবং তারপরের ঘটনা তো ইতিহাস জামশেদ নাসেরি এই মুহূর্তে আমাদের কলকাতার মানুষ এবং তার ছেলে কিয়ান নাসেরি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টসের একজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় এবং এই মুহূর্তে প্রশিক্ষণ করছেন কলকাতা ফুট ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে ওদিকে কুলিং ব্রেক দেওয়া হয়েছে যে কারণে খেলোয়াড়রা আসছেন আমি যেটা বলছিলাম পঁচাত্তর মিনিটের মাথায় কুলিং ব্রেক ওয়াটার ব্রেক খেলোয়াড়রা একটুখানি জল পান করে নেবেন দু মিনিটের এই ব্রেক প্রচণ্ড আর্দ্রতা রয়েছে এবং মুহুর মুহুর জল খেতে হচ্ছে সকলকে কল্যাণী তাপমাত্রাও যথেষ্ট বেশি আছে এবং আজকে সারা দিন একটুও বৃষ্টি হয়নি বৃষ্টি হলে পরিবেশ যদি একটু ঠান্ডা থাকতো তাহলে হয়তো খেলোয়াড়রা আরেকটু পরিশ্রম করতে পারতেন এবং সেই কারণে চোট আঘাতটা একটু লাগছে ক্লান্তি গ্রাস করছে আমরা এই অবসরে আজ এ কৌস্তবের সেই গোল দুটো দেখেনি প্রথম গোল এটা কৌস্তবের একটা গ্রাউন্ডার ছিল এবং খুব স্থিতদি মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে এই গোলটা কিন্তু দুর্দান্ত বলটাও রেখেছে বা পায়ের ইনসাইড দিয়ে একটা জ্যাপ ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে পাওয়ারটাও খুব ভালো জেনারেট করেছিল তারপর এই ডিফ্লেকশান তুষারের সেখান থেকে রিন্টু এই গোলটা কিন্তু রিন্টু নয় এই গোলটা হচ্ছে অরূপের গোল অরূপ মণ্ডল কিছুক্ষণ আগে যে গোলটা হচ্ছে চার নম্বর গোলটা এটা চার শূন্য গোলে এগিয়ে আছে রিন্টু তিন নম্বর গোলটা করেছে ওদিকে খেলোয়াড় পরিবর্তন হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি মদন মান্ডির জায়গায় ওই ষোলো নম্বর সৌভিক জোরকে মাঠে নামানো হলো মদন মান্ডি অধিনায়ক তাকে মাঠের বাইরে চলে যেতে হলো এই সেই চার নম্বর গোলটা যেটা হয়েছে পোস্টে লেগে তুষারের শট চলে এসছিল কনভার কনফার্মেশান সৌভিক জ্বর মাঠে এলেন এবং মদন মান্ডি তিনি কিন্তু মাঠের বাইরে চলে গেলেন অর্থাৎ পাঁচটা পরিবর্তন এদিকেও হয়ে গেল আক্রমণ শোনাচ্ছে বাঁ দিক থেকে তুষার বল বাড়িয়ে দিয়েছেন ওখান থেকে সেইফ আলি মল্লিক সেখান থেকে বলটার জন্য ওয়েট করলেন বলটাকে অ্যাটাক করলেন না অভিষেক করলে কিন্তু বলটা পেয়ে যেতেন তাহলে কিন্তু গোল করার আর একটা সুযোগ তৈরি হতে পারত শেষ কোয়ার্টারের খেলা চলছে কল্যাণী স্টেডিয়ামে সিএফএল প্রিমিয়ার ডিভিশন গ্রুপের যেখানে কালীঘাট এম এস তিন শূন্য গোলে চার শূন্য গোলে এগিয়ে আছে মাফ করবেন চারটি গোলের মধ্যে দুটো করেছে কৌস্তব দত্ত একটি করেছে পরিবর্ত খেলোয়াড় রিন্টু রায় এবং অরূপ মণ্ডল দ্বিতীয়ার্ধে দুজনে নেমে দুটো গোল করেছে সৌম্য ব্যানার্জি সেখান থেকে বা দিকে বল দেওয়া হয়েছে দীপঙ্কর নাইয়া দীপঙ্কর আর একটু ভালো করতে হবে এতক্ষণ অ্যালাউ করবেন না প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় এবার কিন্তু ফাউল ওখানে মাটিতে পড়ে রয়েছেন 
ওই পরিবর্তক খেলোয়াড় হিসেবে যিনি এসছেন রূপক রূপক দে কারণচাঁদ মুর্মুর জায়গায় যিনি মাঠে এসছেন দেখুন আর রূপককে ফাউলটা করা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফ্রি কিক দেওয়া হয়েছে আবার চোট পেয়েছেন এবং সম্ভবত কার্ডও দেখানো হয়েছে রেফারি অভিষেক সাহা ডেঞ্জারাস প্লে তার জন্য কার্ড দেখিয়েছেন রূপক মাঠে পড়ে আছেন কিন্তু তার কোনো পরিবর্তন নেওয়া যাবে না কারণ পাঁচটা পরিবর্তন ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন পতম বাহাদুর রূপক উঠে দাঁড়িয়েছেন ফ্রি কিক পাবে কালীঘাটে মেস উনআশি মিনিটের দিকে খেলা গড়িয়ে চলেছে চার শূন্য গোলে এগিয়ে রয়েছে কল্যাণী স্টেডিয়ামে সিএফএল প্রিমিয়ার ডিভিশন গ্রুপের ম্যাচ আপনারা সরাসরি দেখছেন ইন স্পোর্টস ডট টিভির মোবাইল অ্যাপসে এবং ও টিটি প্ল্যাটফর্মে ওখানে হলুদ কার্ড দুটো হলুদ কার্ড দেখল ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের খেলোয়াড়েরা ওখানে ফ্রি কিক আসবে অভিষেক চক্রবর্তী এবং রয়েছেন রিন্টু কে শেষ পর্যন্ত ফ্রি কিকটা নেন অভিষেকই নেবেন অভিষেক ডান পাই ইন সুইংয়ে বল ভাসিয়েছেন এখনও সুযোগ রয়েছে ব্লকিং হয়েছে ওখানে দেবোত্তমের গায়ে লেগে বল ফেরত চলে এসছে ফলো আপে কিন্তু কালীঘাটে মেসের খেলোয়াড়দের পাই বল ঘোরাফেরা করছে সেখান থেকে আবার অভিষেক অভিষেক ডান পায় আউটসাইড করে অতক্ষণ পায় বল যাই হোক বল পেয়েছেন অরূপ অরূপ এবং গোল অরূপ মন্ডল জার্সি নাম্বার এগারো তিনি কিন্তু দুটো গোল করে ফেললেন অর্থাৎ এটা তার দু নম্বর গোল অনে হ্যাট্রিক অরূপ মন্ডল পাঁচ শূন্য হয়ে গেল স্কোর লাইন একদম ফাইভ স্টার দেখুন বা পায়ের একদম সেকেন্ড পোস্টে খুব ভালো প্লেসিং কোনো রকম বাধা নেই কোনো রকম চ্যালেঞ্জ নেই কোনো রকম ডিস্টারবেন্স নেই স্বাভাবিকভাবে সহজভাবে কৃতজ্ঞ চিত্তে যে বলগুলো আসছে সাজানো বল সেগুলো পত্রপাট গোলে পাঠিয়ে গোল সংখ্যা বাড়িয়ে নিচ্ছে কালীঘাট এম এস অরূপ মণ্ডল জার্সি নাম্বার এগারো পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসাবে পরে নেমে দু দুটো গোল করল এবং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে কৌস্তব দুটো গোল করেছিল অরূপ দুটো গোল হয়ে গেল এবং একটা গোল করলো রিন্টু অর্থাৎ পাঁচ গোল কালকেও পাঁচ গোল হয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টস এফসিআইকে পাঁচ শূন্য গোলে হারিয়েছে আজকে কল্যাণীতেও পাঁচ গোল হচ্ছে ওইদিকে আবার একজন খেলোয়াড়ের একটু চোট লেগেছে সম্ভবত ক্র্যাম্প হয়েছে ভালো খেলোয়াড় খেলোয়াড়ের পাশে রয়েছে কালীঘাটে মেসের খেলোয়াড়ই তার শুশ্রূষা করছে আবার আক্রমণ এবার কিন্তু একটা গোল কি হবে বাহ খুব ভালো সেন্টার ছিল কিন্তু বল চলে গেল গোল লাইন অতিক্রম করে মাঠের বাইরে ভালো একটা মাইনাস দেখলাম অ্যালেক্স আকাশ মণ্ডল দেখুন অ্যালেক্স আকাশের মাইনাসটাকে কিন্তু ফলো করতে পারলেন না ওখানে বারুন অ্যালেক্স আকাশের মাইনাসটা যদি ফলো করতে পারতেন বরুণ ক্লেসারিয়া তাহলে কিন্তু একটা গোল অন্তত ফিরিয়ে দিয়ে খানিকটা সম্মান পুনরুদ্ধার করা যেত সেই কাজটা কিন্তু সম্ভব হলো না স্ট্রে বল অভিজিৎ সর্দার কোনো রকম ঝুঁকি নেননি ক্লিন শিট রাখার একটা চেষ্টা নিশ্চয়ই করবেন কালীঘাট এম এসের খেলোয়াড়েরা পাঁচ শূন্য ওখানে অয়ন অয়ন শর্মা ফাউল করে ফেললেন ফলে ফ্রি কিক আসবে রূপক পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসাবে এসছেন কারণচাঁদ মুর্মুর জায়গায় রূপক সেখান থেকে আরেকজন পরিবর্ত খেলোয়াড় মিজানুর রহমান শেষ পর্যন্ত বল মাঠের বাইরে চলে গেছে থ্রোইন ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের অনুকূলে দীপঙ্কর নাইয়া সেখান থেকে আবার দীপঙ্কর বলে নিয়ন্ত্রণ হারালেন রিন্টু চলে এসছেন রক্ষণবাক্যে সাহায্য করার জন্য রূপক রূপক দে রাইট ফুল ব্যাক অরূপ অরূপ মণ্ডল দু দুটো গোল করেছেন তবে এক্ষেত্রে ফাউল করে ফেললেন বাদিক থেকে 
আবার নতুন নামা ওই মিজানুর মিজানুর বল বাড়িয়ে দিয়েছেন সেখানে কিন্তু বরুণ রয়েছেন বরুণ ডান দিকে একজন খেলোয়াড় উঠে এসছেন তাকে বল বাড়িয়েছেন এখনও বরুণের নিয়ন্ত্রণে বল রয়েছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না সাপোর্ট প্লেয়ারটা নেই আসলে বরুণ একা হয়ে যাচ্ছেন লোক কম আবার বেশি লোক ওপরে তুলতে ইতিমধ্যে পাঁচ গোল হয়ে গেছে হারানোর কিছু নেই তবে একটা গোলের জন্য তাদের ঝাঁপানো উচিত যাতে সম্মানটা ফেরত আসে এবার একটা কর্নার রান করেছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব বরুণ যাচ্ছেন কর্নার নিতে বরুণ অ্যাঙ্কেল এসিয়া দুটো গোল আছে এবারে সিএফএলে তার কিন্তু আজকে সেভাবে সুবিধা করতে পারেননি একটু লোয়ার ট্রাজেক্টারি কর্নার ওখানে লিয়াম বল পেয়েছেন লিয়াম ফার্স্ট পোস্টে শট গ্রাউন্ডার কিন্তু এফ শট ধরতে অভিজিৎ সর্দারের কোনো অসুবিধা হয়নি আমরা দেখে নিই লিয়াম লিয়াম ক্লেইটান শটটা নিয়েছিলেন আবার একজন খেলোয়াড়ের ক্র্যাম্প হয়েছে খেলা পঁচাশি মিনিটের দিকে গড়িয়ে চলেছে রেগুলেশন টাইমে পাঁচ মিনিটের মতো সময় রয়েছে এবং তারপর হয়তো কিছু টাইম অ্যাডেড টাইম হলেও হতে পারে কারণ অনেকবার খেলা ছন্দপতন ঘটেছে এই ম্যাচ থেকে কালীঘাটে মেস পাঁচটা গোল করার ফলে গোল সংখ্যা তাদের অনেক বেড়ে গেল অর্থাৎ তারা বারোটা গোলের আগে করেছিল আজকের পাঁচটা নিয়ে সতেরোটা গোল হয়ে যাবে তারা পাঁচটা গোল তারা হজম করেছে অর্থাৎ তাদের সতেরো পাঁচ অর্থাৎ বারো তাদের হচ্ছে ডিফারেন্স হয়ে যাবে যদি না তারা কোনো গোল কনসিড করে অপর দিকে পাঁচটা গোল খাওয়ার ফলে একত্রিশটা গোল এবারে হজম করল ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব যেটা কি না সর্বোচ্চ বলব শর্মা অয়ন কৃষ্ণ দাস শর্মা তাকে এবার কিন্তু ফাউল করা হয়েছে দেখুন আর ইন্টু ফাউলটা করেছে ফলে ফ্রি কিক দেওয়া হয়েছে যে কথা বলছিলাম এই ম্যাচ শুরুর আগে আর ইন্টু তিনটে ফাউল করেছে অরূপ দুটো সৌরভ কিন্তু সৌরভ সাব্বার দুটো অর্থাৎ সাতটা ফাউল রয়েছে কালীঘাট এনেছে যে কথা বলছিলাম ছাব্বিশটা গোল তারা হজম করেছিল এই ম্যাচ শুরুর আগে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব আজকের পাঁচটা গোল যুক্ত হওয়ার ফলে একত্রিশটা গোল ইতিমধ্যে তারা হজম করল এবং এখনও পর্যন্ত সিএফএলে এবারের সিএফএলে প্রিমিয়ার ডিভিশনে এত গোল কোনো দল কিন্তু হজম করেন এটা কিন্তু একটা লক্ষণীয় বিষয় এবং এই জায়গাটার প্রতি অবশ্যই জামশেদ নাসির তিনিও কিন্তু প্রথম থেকেই হিসাবে রয়েছেন কিন্তু রক্ষণবাগ হিসেবে আবার একটা গোল হতে পারে ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে বলটা কিন্তু কেটে বেরিয়ে গেছে বাইরে নইলে কিন্তু ছ নম্বর গোলটা হয়ে যেত মানে হাফ ডজন যাকে বলা হয় একদম দুর্মুষ করে দিয়েছে কালীঘাটে মেসা যে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে কোনো বিশেষণই যথেষ্ট নয় বিধ্বস্ত বললেও কম বলা হবে সান্ত্বনা পুরস্কার হিসাবে একটা গোল যদি আসে কিন্তু না শেষ পর্যন্ত থ্রোই নান করেছে অ্যালেক্স আকাশ মণ্ডল সেখান থেকে ওই অয়ন অয়ন থেকে আবার বল পেয়ে গেছেন মিজানুর আক্রমণ সারানোর চেষ্টায় মিজানুর কি পাবে না শেষ পর্যন্ত জুয়েল আহমেদ সেন্ট্রাল ডিফেন্সে মদন মান্ডি বসে যাওয়ার পর তার ওপর দায়িত্ব রয়েছে রক্ষণবাগকে নেতৃত্ব দেওয়ার এক্ষেত্রে সাইফ আলী মল্লিক খুব পরিশ্রম করেছেন আজকে এই ছেলেটিও বল পজিশন আপনারা দেখছেন একষট্টি শতাংশ প্রথম থেকেই ষাটের ওপর বল পজিশন রেখেছে কালীঘাট এম এস সব দিক দিয়ে তারা আজকে টেক্কা দিয়েছে কাগজে কলমে ধারে ভাড়ে কোনো কিছুতেই ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব কিন্তু কালীঘাটে মেসের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারেনি লিয়াম ক্লেইটান সেখান থেকে আবার বল পেয়ে গেছেন ওই অ্যালেক্স শট কিন্তু বাইরে চলে গেল আমরা আরেকবার দেখে নিই অ্যালেক্সের শট অনেকটা জায়গা ছিল কিন্তু এক্ষেত্রে ডান পায়ে শটটা নিয়েছিলেন কিন্তু অনেকটা সময়ও পেয়েছিলেন অ্যালেক্স আকাশ মণ্ডল শেষ পর্যন্ত বারুচি বল মাঠের বাইরে শট অন টার্গেট রইল না শট হলো তেরোটা শট নিয়েছে কিন্তু টার্গেট বলতে গেলে একটাও নেই একটা দুটো হয়তো আছে তাও দুর্বল শট এই জায়গাটা খামতি এই জায়গাটাই পার্থক্য করে দিচ্ছে 
পাতম বাহাদুর থাপার দলের সঙ্গে জামশেদ নাসিরির দলের অভিজিৎ শেষ বেলায় কোনো ভুলচুক কাম্য নয় ক্লিন শিট এখন অবধি আছে এবং দল চাইবে ক্লিন শিটটাই রাখতে ডান দিক থেকে ওদিকে রেগুলেশন টাইপে খুব বেশি সময় হাতে নেই বাদিকে সুইচ ওভার কিন্তু এই বল পাবেন না খুব ভালোভাবে রিন্টু বল নিয়ে গেলেন রিন্টু খুব ভালো বলটা দিয়েছেন আকাশকে আকাশ না অরূপ মণ্ডলকে অরূপ দুটো গোল করেছেন দ্বিতীয়ার্ধে নেমে আবার আক্রমণ সানাবার চেষ্টায় রূপক রূপক দে পরিবর্তন খেলোয়াড়রা কিন্তু বেশ ছটফটে দৌড়চ্ছেন তারা কিন্তু নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার আর টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে নিজেদের একটা গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরারও চেষ্টা করছেন কারণ এই সুযোগগুলো বারবার আসবে না আজকে দুর্বল দলের বিরুদ্ধে সেই সুযোগটা তাদের সামনে পতম বাহাদুর থাপা এনে দিয়েছেন যে কারণে পাঁচটা পরিবর্তন করেছেন আপনারা দেখছেন যে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব সাতটা ফাউল করেছে আকাশ তিনটে করেছে আকাশ কুমার পাল তিনটে করেছেন এবং অ্যালেক্স একটা ফাউল করেছে ফ্রিকিক কালীঘাট এম এসের উননব্বই মিনিট খেলা গড়িয়ে গেল নিজেদের মধ্যে আবার সেই খেলা সৌভিক চোর ষোলো নম্বর মাঠে এসছেন মদন মান্ডির জায়গায় অঙ্কিত অঙ্কিত কুমার জুয়েল আহমেদ অভিজিৎ সর্দার সাইফ আলী রূপক সৌভিক থেকে অভিজিৎ ফরওয়ার্ড বল কিন্তু হ্যাঁ বলটা নিয়েছেন বাহ খুব ভালো স্কিল এই জায়গায় ওই সাইফ আলী মল্লিক সেখান থেকে তুষার তুষার কিন্তু গোল পাওয়া উচিত একটা কারণ তুষার কিন্তু আজকে অনেক ভাগ্য তাকে সাথ দেয়নি এখনও পেনাল্টি বক্সের বাইরে দূরপাল্লার শট এদের রূপ অব দ্য নেটে বাইরে চলে গেল ছ নম্বর গোল এলো না আমরা আরেকবার দেখে নিই ঘটনাটি দেখুন পেনাল্টি বক্সের বাইরে সেখান থেকে শট ওখানে কিন্তু বলটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সাকিরুল আলী তার সতীত্বের জন্য তো সে শটটা বার উচিয়ে মাঠের বাইরে চলে গেল অর্থাৎ বলা যেতে পারে খেলা এখনও পর্যন্ত যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তাতে অ্যাডের টাইম পাঁচ মিনিট দেওয়া হলো সংযুক্তির সময় অর্থাৎ তিনশো সেকেন্ডের একটা দীর্ঘায়িত হলো খেলা আবার একটা শট আজকে কিন্তু প্রথম থেকেই আমি দেখছি কালীঘাটে মেসের খেলোয়াড়রা কিন্তু টপ বক্সের বাইরে থেকে গোলার মতো সব শট নিচ্ছেন কিছু শট পোস্টে লেগেছে কিছু শট সৌম্য ব্যানার্জি বানিয়ে বাঁচিয়েছেন আর কিছু ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে বল মাঠের বাইরে চলে গেছে তুষার এমব্রমকে দেখুন ছখানো শট নিয়েছে সাকিরুল পাঁচখানা নিয়েছে কৌস্তবও কিন্তু অনেকগুলো শট নিয়েছে এবং আজকে দুর্দান্ত ফুটবল যেটুকু সময় মাঠে ছিল কৌস্তব তারা তাকে কিন্তু দুর্দান্ত ফুটবল আমরা খেলতে দেখেছি দুটো গোল প্রথমার্ধেই হয়েছে এবং যেই দুটো গোলের কারিগর কৌস্তব ছিলেন এবং ওইখানেই ম্যাচের কিন্তু অনেকটা ভাগ্য গড়ে দিয়ে গেছে যদিও তারপরে তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে এবং তার জায়গায় অন্য খেলোয়াড় নামানো হয়েছে কিন্তু সেটা প্রশিক্ষকের একটা গেম প্ল্যানিং তার দলের নির্ভরযোগ্য মিডফিল্ডারকে তিনি একটু আড়াল করবেন এটা তো কাম্যই আগামী ম্যাচগুলোর কথা চিন্তা করে আবার ডান দিক থেকে বারুণ পাবেন নাই বল এভাবে দিলে পাওয়া যায় না অভিজিৎ সর্দার সেন্ট্রাল ডিফেন্স থেকে সাইফ আলী ডান দিকে এক্ষেত্রে নাইয়া ভালো ডিফেন্ডিং এইটা কিন্তু খুব ভালো ডিফেন্ডিং দীপঙ্কর নাইয়া এটা কিন্তু খুব ভালো ডিফেন্ডিং করেছেন আপনারা দেখছেন মহিলা সহকারী রেফারি সুজাতা পালিত এবং আরেকজন রয়েছেন শুভ মালো অন্য প্রান্তে এরা লাইনে অভিষেক শাহকে সহযোগিতা করছেন পাঁচ মিনিট আডের টাইমের প্রায় তিন মিনিট অতিক্রান্ত আঙ্কি তখন থেকে সেন্টার বল কিন্তু এখনও রয়েছে আবার গোল আসতে পারে ও এক্ষেত্রে বল মাঠের বাইরে চলে গেল সাকিরুল আলী বল নামিয়ে দিয়েছিলেন 
তুষার হেমব্রম বাপাই শট নিলেন সাতখানা শট হয়ে গেল তুষারের কিন্তু এই শটটা অফ টার্গেট টার্গেটে রইল না ফলে স্কোর লাইন যা ছিল তাই আছে অর্থাৎ পাঁচ শূন্য এরিয়াল বল দেড় মিনিট মতো সময় রয়েছে অ্যাট এক টাইমে সাকিরুলকে বেশ ভালো লাগছে দ্বিতীয়ার্ধে অ্যাসিস্ট করছেন খুব ভালো পায়ের টাচটা ভালো সৌরভ মদন মান্ডির জায়গায় এসছেন এটা ফোর্স চেন ছিল তুষার সেখান থেকে অভিষেক বলে নিয়ন্ত্রণ হারালেন কাউন্টার অ্যাটাক হবে কি না হ্যাঁ হচ্ছে ডান দিক থেকে ওই অয়ন ভেতর দিকে খেলেছেন বল দেবেন না ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে বল আসবে এইভাবে হলে হবে না ফুটবলে বলের জন্য ওয়েট না করে বলের কাছে তোমায় যেতে হবে কালীঘাটে মেস আক্রমণ কিন্তু এর ক্ষেত্রে বলটা কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন ওখানে ওই নাইয়া দেবোত্তম পাঁচ মিনিট অ্যাডের টাইমের প্রায় শেষ লগ্নে আমরা চলে এসেছি যে কোনো সময় অভিষেক সাহা লম্বা বাসি বাজিয়ে দেবেন তার আগে কিছু ঘটনা ঘটে কিনা আপনাদের চোখ থাকবে ইন স্পোর্টস ডট টিভির মোবাইল অ্যাপসে চোদ্দোটা শট ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব সেখানে চৌত্রিশটা শট নিয়েছে কালীঘাটে মেস ওদিকে শেষ মুহূর্তের একটা আক্রমণ সেখান থেকে সম্মান খানিকটা যদি ফেরানো যায় ব্যবধান যদি কমানো যায় একটুখানি অন্তত একটা গোল যদি ফিরিয়ে দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব এখনও কিন্তু পেনাল্টি বক্সের বাইরে মানে লে অফ দূর থেকে শর্ট বল কিন্তু বেরিয়ে এসছে লিয়াম কি পাবেন না লিয়াম পেলেন না ওখানে কিন্তু বল কেড়ে নিয়েছেন খুব ভালো একটা সুযোগ ছিল যাই হোক শেষ মুহূর্তে অভিষেক সাহা লম্বা বাসি বাজিয়ে জানিয়ে দিলেন সিএফএল প্রিমিয়ার ডিভিশন গ্রুপেতে কল্যাণী স্টেডিয়ামে কালীঘাট এম এস পরিষ্কার পাঁচ শূন্য গোলে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে পরাজিত করে তারা কিন্তু দশ ম্যাচ থেকে একুশ পয়েন্টে চলে গেল এবং এই মুহূর্তে আবার তারা শীর্ষে পৌঁছে গেল আজ এ পাঁচটা গোল করেছে কালীঘাট এম এস কোনো প্রশংসাই তাদের জন্য যথেষ্ট নয় ধারে ভারে খেলার মান গুণগত উৎকর্ষতা প্রয়োগ রীতি সব দিক দিয়ে কালীঘাট এম এস কিন্তু টেক্কা দিয়েছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে দুটো গোল করেছে কৌস্তব দুটো গোল করেছে অরূপ এবং একটা গোল করেছে রিন্টু অরূপ এবং রিন্টু পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসাবে এসে গোল করেছে দ্বিতীয়ার্ধে পরিসংখ্যান দেখুন অনেক বেশি বল পজিশান একষট্টি শতাংশ কালীঘাট এম এসে শট অনেক বেশি চৌত্রিশ পনেরো শট অন টার্গেটও বেশি তেরো ছয় এবং ফাউল কিন্তু বেশি করেছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব দুটো হলুদ কার্ড তারাই দেখেছে কর্নার আট চার অফসাইড আজকের ম্যাচে হয়নি এবং এই হচ্ছে সামগ্রিক পরিসংখ্যান যেখান থেকে বলে দিচ্ছে যে অনেক অনেক এগিয়ে কালীঘাট এম এস আজকে আমরা দেখেনি ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব তারা পনেরোটা যে শট নিয়েছে স্পটগুলো দেখুন অয়ন তিনটে অ্যালেক্স তিনটে বারুণ দুটো নিয়েছে রাখ রফিকুল দুটো নিয়েছে আকাশ পাল দুটো নিয়েছে লিয়াম একটা নিয়েছে শামীম আক্তার গায়েন একটা শট নিয়েছেন কিন্তু কোনো শটই গোলে ছিল না আপনারা দেখছেন সবটাই সাদা লাল নেই একটাও অপরদিকে কালীঘাট এম এস চৌত্রিশটা শট নিয়েছে তার মধ্যে পাঁচটা গোল দেখুন স্পটগুলো তুষার ভাগ্য আজকে তার সঙ্গে সাত দেয়নি পোস্টে বল লেগেছে সাতটা শট সাকিরুল পাঁচটা কৌস্তব পাঁচটা শটের দেখুন দুটো গোল একটা বক্সের ভেতর থেকে একটা বক্সের ওপর থেকে বাইরে থেকে অরূপ মণ্ডল তারও কিন্তু দুটো পরিবর্তক খেলোয়াড় হিসাবে নেমে গোল করেছেন রিন্টু একটা গোল করেছেন এক্ষেত্রে আপনারা দেখছেন নটা ফাউল অ্যালেক্স তিনটে আকাশ তিনটে অয়ন একটা দীপঙ্কর নাই একটা এবং শাহবাজ একটা এটা হচ্ছে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবে
আমরা দেখিনি কালীঘাটে মেসের আটটা ফাউল ঋণ টু তিনটে করেছে অরূপ মণ্ডল দুটো কোথায় দেখুন গ্রাফিক্সের মাধ্যমে সৌরভ সাব্বার দুটো করেছে অঙ্কিত কুমার একটা ফাউল করেছে খুব বেশি ফাউল তারা করেনি ফুটবলে এইটুকু ফাউল তো হবেই আর বডি কন্ট্যাক্ট গেম সেটা তো আছেই পাঁচ শূন্য গোলে খুব সহজেই ম্যাচটা জিতে নিয়েছে কালীঘাট এম এস সুপার সিক্সের অন্যতম দাবিদার তারা এবং প্রথম দিকে তারা রয়েছে ওদিকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ ওখানে কৌস্তভকে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ কৌস্তব দত্ত যদিও দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে ছিলেন না কিন্তু প্রথমার্ধে আসল কাজটা তিনি করে গেছেন তার দুটো দুর্দান্ত গোল ম্যাচের কিন্তু রূপান্তর ঘটিয়েছে ট্রান্সফরমেশান সেইটাই কিন্তু ব্যাপার আজকের ম্যাচ কমিশনার হরিসাধন ঘোষ না অজিত ব্যানার্জি রয়েছেন কালীঘাট এম এসের কর্ণধার এবং অবশ্যই আইএফের অবশ্যই আইএফের একজন কর্তা ব্যক্তি জামশেদ নাসিরিও রয়েছেন অজিত ব্যানার্জি এবং জামশেদ নাসিরি দুজনেই কিন্তু তুলে দিলেন কৌস্তভকে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার ধন্যবাদ মাননীয় শ্রী অজিত ব্যানার্জি মাননীয় জামশেদ নাসিরি কৌস্তব দত্ত আজ এ ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন এবং আইএফের কর্ণধার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বলা যেতে পারে যে কালীঘাট এম এসেরও কর্ণধার এই অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় তারই দল অপরদিকে জামশেদ নাসিরির প্রশিক্ষণাধীন ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব শূন্য পাঁচ গোলে আজকে পরাজিত হল কোচরা তো মাঠে নেমে খেলবেন না খেলোয়াড়দের খেলতে হবে তার সমস্ত পরিকল্পনা যে কার্যকরী হয়েছে তা নয় আমরা এবার হাইলাইটসটা দেখে নেব আজকের ম্যাচে খেলা শুরুর আগে দু দলের খেলোয়াড়দের সেই সৌজন্য বিনিময় এবং খেলার শুরু পরে সেই সৌম্য ব্যানার্জি এবং মদন মান্ডি পরে মদন মান্ডিকে অবশ্য আহত হয়ে মাঠের বাইরে চলে যেতে হয়েছিল কিক অফ করে খেলার এবং এই প্রথমেই দেখুন ওই তুষার হেমরমের একটা দুর্দান্ত শর্ট পোস্টে লেগে ফেরত চলে আসে এবং এই জায়গাটায় এটা কিন্তু ফাউলের একটা দাবি ছিল কিন্তু রেফারি ফাউল দেননি তারপর সেই কর্নারে ওখান থেকে জুয়েল আহমেদের একটা ভালো স্পট হেড ছিল যদিও বলটা গোলের মধ্যে ছিল না এবার সেই চান্সটা যেটা মিস করেছিলেন সাইফ আলী মল্লিক আর একটা সুযোগ এখান থেকে কিন্তু খুব ভালো একটা স্কিল দেখেছিলাম আমরা সৌরভ সাব্বারে যদিও গোল আসেনি ফ্রিকিক থেকে সেই বল ভাসানো হয়েছিল সেক্ষেত্রে কিন্তু ওখানে জুয়েল আহমেদ বলের কাছে পৌঁছতে পারেনি এই সেই গোলটা কৌস্তবে দুর্দান্ত একটা প্রলিফিক ফিনিশ বলবো প্রিসিয়াই প্রিসিশানের দিক থেকেও খুব নিখুঁত ছিলেন এবং আর একটা গোল যেটা বক্সের মধ্যে ঢুকে বাঁপায় সেকেন্ড পোস্টে ইনসাইড জ্যাবে বলটা রেখেছে দর্শনীয় দুটো গোল আজকে তাকে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার এনে দিয়েছে সৌম্য ব্যানার্জি বলটা বাঁচিয়েছে পরপর দুটো এক্ষেত্রে বল বাঁচায় দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরু হয় খেলা স্কোর লাইন তখন দুই শূন্য ছিল কালীঘাট এম এসে তারপরে তারা তিনটে গোল করে এক্ষেত্রে সৌম্য ব্যানার্জি বলটা বাঁচিয়ে দিয়েছিল একটা সুযোগ ছিল যেখান থেকে কিন্তু বার উঁচিয়ে বল মাঠে বাইরে এটা রিন্টুর গোলটা মিস করলো যেটা তবে রিন্টু আজ একটা গোল করেছে এইটা খুব ভালো একটা ক্যাচ সৌম্য ব্যানার্জি এই যে বলটা ডিফ্লেকশান হয়ে যায় সৌম্যর হাতে লেগে এবং রিন্টু কিন্তু বলটাকে টাচ করেছে লাস্ট টাচটা ওই করেছে এবং সেই কারণে ওর নামের পাশে এই গোলটা তারপর এই শটটা তুষারে ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না পোস্টে লাগে এবং ওই ফিরতি বলে উৎপাতা শিকারির মতো অরূপ কিন্তু অরূপ মণ্ডল তার এটা দ্বিতীয় গোল প্রথম গোলটা হয়েছে এবং তারপরে আর একটা গোলও করেছে অরূপ এবং এই হচ্ছে পাঁচটা গোল আজকে অরূপের সেই আর একটা গোল আমরা দেখব যেখান থেকে পরবর্তীকালে এটা কিন্তু একটা রূপ অব দ্য নেটে বল গেছে একটা সুযোগ এসছিল সেটা দুর্বল শট হলেও প্লেসিংটা ভালো ছিল লিয়াম কিন্তু বলের কাছে পৌঁছতে পারেননি এই হচ্ছে আজকের ম্যাচের সামগ্রিক চিত্র অর্থাৎ পাঁচ শূন্য গোলে কালীঘাট এম এস ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে পরাজিত করল গোল করেছেন কৌস্তভ দত্ত দুটো অরূপ মণ্ডল দুটো এবং রিন্টু রায় একটা গোল করেছেন যোগ্য দল হিসাবে আজকে মূল্যবান তিনটে পয়েন্ট তারা ঘরে তুলল এবং একুশ পয়েন্টে তারা পৌঁছে সুপার সিক্সে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের দাবিটাকে আরও জোরদার করল কালীঘাট এম এস এবং অবশ্যই আজকে যেভাবে তারা খেলেছে যোগ্য দল হিসাবেই তারা কিন্তু জিতেছে এবং তাদের প্রশিক্ষকও আজকে কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে বেশ কিছু পরিবর্তন করেছেন রিজার্ভ বেঞ্চকে টিউনিং করেছেন এবং অবশ্যই খেলোয়াড়দের দেখে নিয়েছেন রিজার্ভ বেঞ্চটাকে কে কেমন কন্ডিশানে রয়েছে রিজার্ভ বেঞ্চেরও বেশ কিছু খেলোয়াড় যেমন অরূপ মণ্ডল রিন্টু রায় এরা গোল করে 
অবশ্যই প্রশিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যাতে আগামী ম্যাচগুলোতে তাদের সুযোগের পথটা প্রশস্ত হয় ফাইনাল স্কোর কালীঘাট এম এস পাঁচ ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব শূন্য এই কথা জানিয়ে আমি দেবব্রত মুখার্জি ইনসাইড স্পোর্টস ডট টিভির অ্যাপস থেকে মাপ করবেন ইন স্পোর্টস ডট টিভির অ্যাপস থেকে এবং ও টি টি প্ল্যাটফর্ম ইন স্পোর্টস টিভি থেকে আপনাদের শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি